alikuwa muganga na hii kijana nilimza akiwa amekamata vitu za uganga na mkono kikuu anaitanga bogo unaona kwa hivyo hiyo hiyo kitu iko ndani ya iko ndani yake sana wasichana wawili mmoja hapa na mwingine hapa eh nikienda kwa kurusedi nisikie mchungaji amehubiri na mimi yeah. ati unaona kijana amevaa hivi anakaa hivi anaona amefika mm. huyo mchungaji ajue mahali atapitia <laughs> usiku mkenda nyumbani nitampiga na mawe <laughs> itampiga na mawe ano ulikuwa mbaya hiyo kesi eh, kesi yake haya mimi niliokoka mm. chief na sasa hii hii sasa ni chief sasa hii akakuja kunisalimia mhm wewe wakaingia mm. nywe, nywele wametengeneza vizuri lakini iko inakaa kama iko na brown hivi mm. vya kiatu ni red nguo ni nyekundu hai bagi ni nyekundu hey. nikaulisa nyinyi ni twins ama mnaenda birthday ama ni nini mm. akaniambia hapana tumekuja kukuonya maana yake umetusumbua sana hapa kiunguro Tangu kuja hapa atuangusagi magadi venye tulikuwa tunaanguza mbeleni. What? Tangu kuja hapa tumeanza kukonda. Tunasema ujiunga na sisi, sisi ni Illuminati. What? Na tumeshikana Illuminati na Freemason na devil worshipper. Tukuangamize bebe. What? Wewe ujiunge na sisi ama tukumalize. <laughs> Nikacheka nikamwambia mnimalize. Ujiunge na wao ama wakumalize. Ama wanimalize. Nikacheka nikamwambia mimi siwezi inamia miungu ingine. Yes. Mimi najua Mungu aliyeumba mbingu na inji. Yes. Na ndamu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai iko na nguvu na mamlaka. Yes. Nikisema hivyo alicheka. Wakaniambia haya. Unalinga juu uko na gari bili, uko na kanisa mzuri. Mm. Lakini tutaonana. Walifanya hivi. Wakapaa wakaenda wakuingia kwa mlango. Hiyo kitu ilifanya nilie siku nzima. Kanisa akuja. Kwa hivyo tulienda mimi na ye. Na yeye. Tukiwa wawili nikaenda mission yangu ni kwenda kuombea huyo kijana. Kana nikakuta kijana hata amefungwa makamba. Tukaomba. Tulianza kuomba saa tisa. Mm. Tulimaliza maombi kitu saa mbili mm. Usiku. Yes. Mkijana akakuwa mzuri. Kamuombea maji, akakunywa, nikamuombea chumvi, nikamuosha na mikono na miguu. Yes. Mimi mapepo ikasema imetoka. Yes. Na huyo alikuwa anarudi Kawangwale. Huyu madam. Yeah. Kufika Dhika mm. akaniambia mbuni uweke hapa nitafute mahali nitajisaidia. Mhm. Akaenda kujisaidia ili akuje. Twende. Hata nilikuwa nimemwambia nitamweka town. Mhm. Mimi nirudi. Si niko na gari niko na mafuta. Mm-hmm. Hapo Dhika alipotelea hapo. Ile maneno ilinishangaza. Zile nguo zilikuwa na wale wengine za red. Mm-hmm. Hata yeye alikuwa amevaa. Wanatenda hiyo mambo. Mm-hmm. Kuna takikana mchungaji asimame aombe hii mambo ishe. Mm-hmm. Hata hata our president ajue kuna takikana kuitwa wachungaji ambao hawajainamia miungu. Maana yake hata wale wameinamia miungu bado wanaenda huko. Ndio unaona kila siku unasikia kuna accident inatoka wapi? Mimi Mungu anilikujia ani akaniambia mbu simama na uombea hii accident mm. devil wash pass ai wako kazini. Ndio wanaanguza magari. Kwa barabara unasikia pale kuna black spot. Black spot si hiyo wanakunywa damu. Mm. Lakini yangu hawezi kunywa. Mimi yangu ni kali. Mimi damu yangu ni ka? <laughs> yako ni kali. Yako ni kali wakikunywa watakonda. Good morning, good afternoon, good evening. I greet you according to time wherever you are. Receive my greetings. As usual my name is KG. I'll see you. First I want to say thank you, thank you for your support, thank you for always coming back to watch our videos. Today ni mekuja kutembelea a bishop has a story about uh, witchcraft, about uh, marine spirit, about uh, cult, vitu kama hizo uh, vile mwenye wa mpigana vita kali sana. Ya witchcraft, cult, marine spirits, dark spirits, atakona to pay a story. That's why tumekaa hapa kaweza kushare story. I know through this story utakuwa unajifunza vitu mingi sana. That's why nimemleta leo kwa show. Nataka nimpe time akaweza kutupea story, but before that I welcome you all. Welcome. This is KG Mtoto wa Mungu TV. Karibuni sana. As introduce my guest to you. Karibuni. Pastor Mtumishi. How are you sir? I'm good. Uko 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 mzima? Niko salama sana. Una nguvu Mtumishi? Yesu ni bwana. <laughs> Yesu ni bwana. Ndio. Karibu sana kwa show. Asante. Lakini kabla ya kuongea anything nataka uji introduce kwa okay. viewers. <clears throat> Asante sana. Yeah. Kwa majina naitwa Bishop Emmanuel mm-hmm. Beneka. Mhm. Unaweza shida hiyo majina imekuja aje? Yes. Mimi mzaliwa Taita Taveta. Mm-hmm. Lakini mamangu ametoka Katondo. Okay. Akaenda akanitafuta Taita Taveta Udanyi. Mm-hmm. Nikatoka huko nikiwa na miaka tatu. Mm-hmm. Nikakuja mahali kunaitwa Idhanga. Okay. Huko diko nimesomea, mm-hmm. diko nimelelewa. Mm-hmm. 
paka kuhubiri nimeanza kuhubiria mahali pale kuna ito idanga okay. ndio okay. yeah. karibu sana kwa show mtumishi ah uh, but acha tuanzie sasa background yako kidogo ndio uh, utuambie before kuwe bishop ama pastor ndio. na pale ulizaliwa na ukaanzia ndio e, tujue ulianzaje huduma ama ulijuaje wewe ni pastor ndio. ulijua siku moja utakuja kuwa bishop ulijua siku moja utakuja kupatana yale mambo umepatana kwa maisha vitukaa hizo so tuanzie tu hapo nyuma okay mimi kusema ukweli mm. Kuzaliwa kwangu mm. siku anajua mimi ni nani. Yes. Tulizaliwa tukiwa mapacha. Mm-hmm. Mimi nilikuwa mapacha na msichana. Yes. Lakini msichana aliaga akiwa na mwaka moja na nusu. Okay. Nikabaki mimi mwenyewe. Sorry, sorry. Ile ugonjwa ilikuwa alikuwa amegonjeka mm. na mimi nikagonjeka. Mm-hmm. Nilikuwa naanguka na kichwa. Wow. Mimi nilikuwa naanguka kichwa ilikuwa. Mm-hmm. Kichwa ilikuwa nzito kuliko mwili. Oh. Na hata nikienda una hii mguu yangu, mm. hii mguu yangu ni fupi. Haitoshani. Mm-hmm. And that's why inakulanga kiatu pande hii. Okay. Nilikuwa naenda nimefuruta mguu. Sija notice. <coughs> Naendanga hivyo. Hata nikisimama utaona venye iko. Okay. Eh, mm-hmm. sasa mimi nikalewa kama watoto wale wengine. Mm-hmm. Na nikaingia shule. Mm-hmm. By the way my brother alikuwa mbele yangu. Yeah. Nikiingia shule my brother alikuwa standard 3. Mm-hmm. Na nikasoma kwa bidii wakati wa mwanzo mm-hmm. wa, ulikuwa una, unapitishwa na masomo yako. Okay au kwati utio kama leo mm. ati mwaka ukiisha lazima mtoto aende to the hiyo uh, kitarasa kingine uliko unapitishwa na masomo yako mm. na marks zenye umepata sasa mimi nikasoma kwa bidii my brother akiwa study for yeah. nikamkamatia hapo akasema yeye atasoma tena maana yake hatuwezi soma hawezi to, soma darasa moja yeah. na mdogo wake mm. mimi nikaendelea hivyo nilikuwa mwe, mwe, nilikuwa mwelevu sana nikiwa shuleni ikafika mahali nikiwa standard 7 nikapewa kuwa timekeeper. Okay. Mimi napiga kengere, napiga kengere. Nimelewa na shida. Unasikianga shida? Mimi sikuwa nabeba chakula wakati wa lunch. Wale nini wakurudi nyumbani? Sikuwa narudi nyumbani. Nyumbani unarudi ukute nini? Hakuna chakula. Hakuna oh, chakula kwa nyumba hata ukienda. Yes. Hata wakati mwingine nilikuwa nachukua mchanga naweka kwa kasuku mm. naenda naweka pale watoto ili wakati wa lunch ukifika yes. mimi nitoke na nini? kasuku yako na kasuku yangu si kila mtu anaenda kukulia mahali kwake mm. hata kama ni mchanga nimebeba utajua hautajua so unaenda pale pako mimi naenda mahali pangu mm. na mwanga mchanga wangu mm. na lala auko kwa uwanja mm. sasa siku moja nikiwa nimelala kwa uwanja mm. siku moja nikiwa nimelala kwa uwanja mm. nikaona nyuki mingi sana zimekuja nikiwa darasa la saba nikaona hizi nyuki zimekuja mimi mwenyewe nika, una, unaona kama unaona hivi na kuona saa hii nyuki zikakuja. Nikaona hizo zimesimama moja ikaongea. Ikasema anataka tuende shule. Tuende kwa kwa ofisi ya headmaster. Na nikaambiwa uende kuambia headmaster. Sasa nikashidwa ndamwambia nini? Nikaenda nikamwambia nimeona nyuki zimekuja na zimeingia kwa ofisi. Moja ikasema ingie kwa ofisi. Kaniuliza sasa hiyo ni nini? Wewe maybe uko na malaria ile kubwa. Hiyo siku hiyo afternoon nilichapwa. Nikapatiwa punishment nikaambiwa ni chimbe shimo. Na mimi nikachiba shimo, asubuhi yake nikamkia nikakuja nikashiba shimo. Masaa ingine ya lunch mimi nikaenda kulala maana ilikuwa nimelala njana kwa kamuti. Tena zikakuja tena. Na ikaambiwa eh na ikaambiwa aende umwambie. Sasa mimi namwambia nini? Na ni kitu sijui. Mimi nikachukua karatasi nikaenda nikaandika, nikampelekea. Kumpelekea hiyo si hiyo hiyo wakati akaudhika sana akaingia ofisi akaongea kwa darasa akaniambia wewe mm. uko na wiki mbili usikuje huku uende kuangaliwe kichwa yako mm. kama uko na malaria kubwa ama ni nini mm. si mimi nikaondoka shule mm. kesho wake si kuamkia mm. hii wiki ilikuwa imevuata kuko na yule mwalimu alikuwa jute na kengere kama kawaida ikipigwa 6:30 hata hapo ndio nilikuachitiwa kazi ya kupiga nini kengere, kengere. niambiwa from today you will be no longer a timekeeper timekeeper mm. kasema it's okay mm. Sasa hiyo masai ilipo fika watu walikuwa wanakuja hii wiki nyingine wanakuja saa tatu na nusu mm. 6:30 six, mm. walikuwa wanaingia shule unachukua late kama yes. Sasa kuchukua late kama wakachukua late kama yule mwalimu alikuwa jute mm. akapiga mtoto mm-hmm. Mtoto si akakufa Mtoto aligojeka kidogo akakufa mm. Familia yule mtoto ikakuja shule mm. Ikakuja akachoma ofisi <coughs> mm? mm-hmm. ikawapiga Mwalimu akapigwa akakuwa huyu mwalimu mkuu mm-hmm. akapigwa akakuwa amevimba. Ame Ndio. Mm-hmm. 
hiyo ikashuruhishwa sasa mimi nikiwa huko nikaona baba akakuja akasema hai shule yenu iko hivi na hivi hmm. mwalimu saa hii mwenye alikufukusa uso iko hapa nikashidwa nika anasema nini hmm. kumaliza siku mbili nikakuja nikakuta mwalimu na wasee wa wa bodi wamekuja hmm. nyumbani hmm. nikashidwa sasa hawa wamekuja nini mlilifukuza tena mne mlimfuata kube mwalimu ameita ame wazee wa bodi akawaambia venye kulifanyika mm. na kuna mtoto alikuwa amemunenea amemunenea sasa alikuwa ni kuja akaomba msamaha mm. akasema alinilifukusa lakini hizo nyuki alikuja kugudua ilikuwa nyuki mm -hmm. nyuki watu juu ya vile kumeendelea saa hiyo nikapatiwa ruhusa nikaambiwa wewe ukiona kitu ukiwa ushuhuda wewe unatuambia 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 mm. sasa hapo ndio mamangu aliwaambia mm. mamangu sasa mm. akawaambia mnajua mamangu mwenye ameni sasa sasa mwenye anaita nyanya alikuwa muganga. Mm -hmm. Na hii kijana mm -hmm. nilimuzaa akiwa amekamata vitu za uganga na mkono. Kikuu anaitanga bogo. Mm -hmm. Unaona? Mm -hmm. Kwa hivyo hiyo hiyo kitu iko ndani ya mm -hmm. iko ndani yake. Mm -hmm. Sasa hiyo mamangu anauza mbagi, mm -hmm. anauza pombe, changa, mm -hmm. anauza hii ingine ya moratina. Mm -hmm. Kwetu watu wanajawa kinunua. Tukitoka shule badala ya tufanye homework, mm -hmm. tunaambiwa ndani mkachote maji ya kufanya nini? Ya kupika pombe. Changa changana na pombe kila kitu. Mm -hmm. Na hiyo mbagi ni mimi nilikuwa naendea dhika. Naenda dhika section 4 na nunua nikiwa nimevaa magoe ya shule. Ili askari wasiniju wasinijue. Uko na full uniform. Eh, mimi nikikwambia najua bagi pichwa, mm -hmm. lizila, mm -hmm. unaweza kufunga lizila ina funganga na kabedera hivi, mm -hmm. inakaa kama zigara. Mm -hmm. Najua hii ngine loop zote na sijua. Lakini Mungu ni mwema si kutoka kama nimekunywa, lakini tulikuwa tunafunga. Ukoshwa kwa hivuta hata mwaka mbili. Akisiku vuta. Wacha nikwambie wa lai. Na kuambia ukweli. Sikuwa hivuta. Mm. Hata sigara ndio nilijaribu kuvuta 1991. Yes. Nikanunua sigara ngapi? Bili. Bili. Nikaambiwa inaitwa Champion. Mm -hmm. Sasa mimi nikufuta nikaambiwa atifuruta na ndani. Na furuta na ndani aje. <laughs> Nikafika mahali nikachokojeka siku tatu. Mm. Nikafungana siku tatu after nimevuta mm -hmm. nikasema sasa hii sitawahi kunywa tena hiyo mm -hmm. niliamua sitawahi vuta mm -hmm. kwa sababu kama nimevuta nimefungana siku tatu ni ya nini hiyo mm -hmm. nikaachana nayo aje hivyo nikaachana nayo was bado niko shule tunauza bangi yes. nikatoka hapo nika sasa hiyo ndio wakati nilipewa ruhusa kile naona shule ninase hata tukienda kwa michezo nilikuwa na ulizo ni shule gani inaenda kushinda nasema ni shule hii sisi tutakuja namba 2 tutakuja namba 3 mm -hmm. na nilikuwa mkibiaji sana nikiwa shule mm -hmm. kafika hapo nikaenda form 1 form 1 sikuzumbuliwa yeah. nikiwa form 2 <coughs> ndio sasa mambo iliharibika yes nikiwa form 2 mm -hmm. nikiwa form 2 unaona wale walimu anatusomesa mm -hmm. unakuja unakuta mwalimu anatusomesa lakini anauza anakuvuta mbangi na sio kumuona akinunua kwetu mm -hmm. mimi naambiwa mwalimu anatu, anatusomesa na akona mbangi yes na kuja na muita hmm. na mupeleka hapo ije namwambia mwalimu tusomeze ikiwa na bangi hmm. ananiuliza iko wapi naitoa kwa socks na anatoa hapo eh mimi naitoa kwa socks hmm. eh <laughs> mwingine nikamwambia wewe leo mtaenda mpigane na girlfriend yako hmm. akaona kama ni mchezo na akanichapa mm -hmm. jioni kwanza tukienda nikuta akiwa ameshikwa mashati na mwanawe mwingine kwa hiyo it's like mundo, mungu alikuwa na kuonyesha eh, vitu vita happen eh mm. like a vision mm. sasa kwa kitabu ya mathematics hapo mm. ndio shida ilikujia. Badala nifanye mahesabu mm. naanza kuandika. Naandika huyu mwalimu ameingia asubuhi. Mm -hmm. Mambo yake ni hii. Huyu mm -hmm. ameingia saa hii mambo yake ni hii. Mm -hmm. Mimi nakuja nikukuta mwalimu na kusomea. Mm. Sasa badala nipeleke nikaza ni, 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 nikaangaliliwe mahesabu venye nimefanya. Yes. Naenda nakuja kuambia mwalimu venye iko. Kaniuliza sasa mm. are you mad? Mm. Umekuwa wazimu ama ni nini yume umeniletea hapa? Na wewe ni mtoto saa hizo. Na mimi ni mtoto. Mm -hmm. Nikamwambia hivyo ndivyo kuko. Yes. Na mimi hiyo ndio na, naona. Mm. Akaniambia sasa wewe fanya hivi nimekufukusa. Enda nyumbani. Uende nyumbani ukaangalia ile mashida uko na. Mm -hmm. Nikaenda nikafika nyumbani nikamwambia mamangu mimi nimefukuzwa shule. Kwa nini? Juu ya hii kitabu imefanyika imefanyika imefanyika. Eh, sawa weka hapa. Mm. Kezo yake mm. mamangu akanipeleka kwa muganga akaenda kwa muganga ye mwenyewe yes. akakuja na muganga jioni. Yes. Jioni akakuja na muganga. Mm. Muamba akamwambia huyu kijana yako yes. ako na uganga ndani yake. Mm -hmm. Na itabidi ununue mbuzi ngapi? Mbili. Mmoja ichinjwe. Yes. I, na hiyo ingine mm. ichinjwe iwekwe na usijui mahali ulitupa hii nini yake kitofu. Mm -hmm uende uchukue mchanga mm -hmm. ukuje isanganywe na hii ili hizo vitu haya yanavaa huko akitoa uganga yes. huo usiku 
that night i remember very well na wale watu wako idhanga wanajua wale watu wako idhanga wanajua nilienda kwa kichaka nikaanza kufaa ngonia what nimekuwa wazimu nikachukua pembe ya ngombe nikapitishia hapa wazimu kumaanisha wale wa, kama wazimu wale wengine wa e, lakini mimi najielewa na hata mamangu anapanga jama ati anapanga vijana waje wani, wanikamate mm -hmm wanifunge na makamba mm -hmm. lakini kikaa mahali hivi naambiwa umezingilwa naona watu wameamuka wote na mimi napita kwanza mahali pengine nilipita kwa hii makongo ndani mm -hmm. na si kudungwa mm -hmm. na nimevaa ngonia nikakaa huko kwa siku saba na siku anakula kitu strange very strange nikaenda kwa kichaka kuna kichaka iko hapa ndora mm -hmm. inaitwa iko hapa kichaka inaitwa nginye mm -hmm. Ndora mtu wa Kondora anajua hiyo kichaka. Mm -hmm. Nikaenda nikaingia kwa ile kwa hii pango mm -hmm. kulikuwa kunaingia watu wa Maumau. Mm -hmm. Sasa nikiwa huko kwa hiyo pango kiko na ngiza ndio mm -hmm. niliona kumejaa mwangaza. Mm -hmm. Nikaitwa na jina. Mm -hmm. Kwanza jina yenye nilipatiwa na mamangu, mm -hmm. Gesiro. Ile ya uko ile. Eh, ume umelalisa kasi ya Mungu kwa nini? Nikauliza sa, sa kazi gani? Mm -hmm. Nikaambiwa uende uokoke. Hmm. Na mimi nilikuwa mbaya hapo nyuma, unaona nilikuwa nimetoboa sikio. Ni? By the way, ulikuwa yoyo? Iko nimetoboa sikio. So ulikuwa yoyo. Nilikuwa naenda na kinyasa nimechanua nimechana hivi. Umefungia huko chini. Mimi nilikuwa <laughs> na faa hiyo midira naenda na wasichana wawili, mmoja hapa na mwingine hapa. Eh. Nikienda kwa kurusedi nisikie mchungaji ameubiri na mimi. Yeah. Ati unaona kijana amevaa hivi, anakaa hivi, anaona amefika. Huyo hmm. mchungaji ajue mahali atapitia. <laughs> Usiku mkenda nyumbani nitampiga na mawe. <laughs> nitampiga na mawe. Ano ulikuwa mbaya hiyo kesho. Eh kesho yake haya. Mimi niliokoka mm -hmm. chief. Na sasa hii hii sasa ni chief sasa hii. Mm -hmm. Akakuja kunisalimia. Akaniuliza umeokoka ya ukweli ama ni nini? Ama unadanganya ndio. Ama unadanganya. Mm. Nikamwambia mimi nimeokoka. Sasa hiyo nikiwa hapo kwa hiyo pango ndio nilikuja nikatokewa na nini? Mm -hmm. Na hiyo sauti yeah. nikauliza nitakoka wapi nikaletewa kitabaya white yeah. iko na msalaba mwekundu hivi mm. nikaenda nikauliza kijana tukiwa tunatembea na yeye hiyo mm. usiku nikaenda nyumbani yes. ilikuwa friday nikaenda nyumbani nikaita hiyo kijana nikamuuliza hii msalaba ni wapi akaniambia ni ya IPCA dependent saturday siku ongea na mtu nisinda na vua nguo sunday early in the morning sunday school ikiingia nilikuwa hapo watu wanashangaa nilikuwa hapo Huyo kweli amekuja chacha ama kuna vitu amekujia. Eh. <laughs> Mimi nilikuwa hapo, mm. Sade school kifunzwa ni kufunzwa na wao. Yes. Wakaenda. Mm -hmm. Ikaingia ibada ya watu wakubwa. Mm -hmm. Sasa ikiwa ibada ya watu wakubwa, mm -hmm. ndio nilikuja wakauliza nani anataka kuokoka. Mkono ilikuwa juu. Na juu hiyo wakati kulikuwa na watu wana, wanaongea na dimi huko, wananena na dimi, manabii huko. Hiyo mm -hmm. wakati kanisa hiyo ilikuwa na watu wanaongea na dimi. Nikasema nyinyi mimi ni mwenye dhambi. Yeah. Mwenye atanikamata hapa, nitaenda mm. kabisa. Na sita rudi. Yes. Lakini hawakuongea. Mimi mm. nikaenda nikaokoka, nikaekewa mikono mm. na mchungaji ako pale mwani mbogo. Yes. Nikaokoka. Mm -hmm. Sande ya pili mimi nikafanya nini? Nikapatiswa. Mm -hmm. Sande ya ine, ya tatu, kaulizwa nani yako na usuhuda. Mm. Mimi usuhuda wangu mm. kuamuka tu kutoa usuhuda. Mm. Nikasikia ninaanza kuhubiri. Mara moja. Mara moja. Eh, nikaanza kuhubiri hapo hapo kitu kilikuja nikasikia kimeingia ndani yangu nikaanza kumwambia mnafanya hii mnatenda hii na mnakuja kwa jumba ya Bwana ni ubine na maandiko iko katika jere, Jeremia 7:8 mnaimba mnazini na mnakuja kwa nyumba ya Bwana watu wote nikasikia wamepiga nduru so it's like god alikuwa yes. amekojea yes sasa tukiwa na ushirika mm. nilikuwa naenda na lala na ota na adua utasoma hii maandiko mimi asubuhi yake na mbuka na soma hiyo maandiko naenda nayo kwa ushirika hapo mm -hmm. ndio niliteuliwa nikatoliwa nikakuwa acolyt kutoka hapo nikakuwa laelida cha silida kutoka hapo nikakuwa deacon but ilienda aje haraka hivyo mm. umeokoka hii mm -hmm. sunday e. next sunday ukapewa mm -hmm. nini ubiri e. e. ile nyingine uka, ukabatizwa si, kulikuwa kubat... aje haraka hivyo okay kuokoka ni sunday hii hii nyingine sunday hii nyingine ubatizo ni ubatizo mm -hmm. nikaulizwa unataka kuitwa jina gani yes mimi nikasema na inaitwa Emmanuel Nani hivyo? Eh, sande ya tatu mm. kutoa usuda ndio nilianza kuhubiri. Wewe. 
Yenye wao ulikuwa mtu wa Mungu. Ndio nianza kuhubiri. Mm. Sasa watu wakaanza kusema huko mamangu alikuwa anaitwa Jeni wa Gasuku. Ndio mm. alikuwa anauza bangi sana. Wakaanza kusema Jeni mtoto wake amekuwa wazimu. Ni yule bangi alikuwa anauzia? Mm, hapo <laughs> Maana yake sasa badala aniimbe nyimbo za ndanzi, ile mm. ilikuwa naimba huko. Mm. Sasa nimejazwa nyimbo zingine. Mm -hmm. Sasa nimeanza kuimba nyimbo za Mungu. Mm. Mm. Kwanza hiyo wakati hiyo wimbo ndio ilikuwa ime hiyo wimbo ya Gatho is does to ma ndio ilikuwa imetokea sana mimi ngine omodo omodo igane wagai sasa ningetoka kwa mlima nikienda mpaka mwana mbogo nikitumwa kwa duka niende nikitangaza nikiiba hiyo wimbo watu wote wale wako wa saba wanasimama wanakuangalia wanaangalia nani huyo tukienda kwa kahawa kuvuna kahawa watu wote wananiangalia mimi hata nikiwa line hii ninaimba line 10 zinasikia kuna mtu wako huko sauti inafika huko inafika huko Mimi hata saa hii nianze kuhubiri. Mm. Sihitaji hiyo vipaza sauti. Mm. Nitahubiri na utasitangaa. Mm. Sasa ikafika mahali. Yeah. Mamangu ikafika mahali nikamwaza anaendelea kunituma bangi. Yeah. Na umeokoka? Na nimeokoka. Na nikasema sasa mimi <laughs> ni mimi nitafanya uache. Mm -hmm. Siku moja alituma dhika. Mm. Ah, pale makongeni. Yes. Badala aninunue bangi, mm. nienda nikamwambia nikanunua mboga. Mm -hmm. Cabbage. Yeah na viazi na vitunguu mm. aende akaanza kuuza nikamwambia akaniuliza ni nini ai huyo mama alikamatwa na ako ndani what akashindwa ati alikamatwa eh mm. tukakaa tena wiki mbili yeah. akaniambia sasa utaenda donyo sabuku pale mkamu kurudi kuna mtu alikuwa anauza hapo karibu na shule mm. na hiyo nikafika huko nitaenda kufika nitafika mm. juu nikirudi haraka mm. ataona huyu ajafi ajafika ajafika mimi nikaenda nikafika huko nikasunguka huko nikakula mandasi hmm. nikarudi nikamwambia naye huyo alikuwa anahusia watoto wa shule amekamatwa mama akasema mimi kutoka leo sitauza bangi tena hata kwangu kuko na muhubiri bangi aliacha hivyo lakini kwa kweli hakuwa amekamatwa hakuwa amekamatwa so ni hakuwa amekamatwa so nitumie ujanja nilitumia ujanja ili aache hmm. na nikakumbuka ile maandiko ya kwamba hmm. Ibrahim hmm. aliambia Sara yeah. tukifika kule usiseme we ni bibi yangu kwa bimeleki mm -hmm. wewe sema wewe mm -hmm. wewe sema wewe ni mimi wewe ni mimi ni ndugu yako mm -hmm. sister naye usiku usiku abimeleki akiwa amelala mm -hmm. akafikiria kuchukua nani mm -hmm. bibi ya Ibrahim mm -hmm. hapo ndio alitokewa na Mungu akaambiwa usigusa huyu ni bibi ya wenyewe <laughs> unajua mtu anaweza niuliza kwa nini mchungaji mm -hmm. alidanganya kwa sababu mimi niko na like. <laughs> so wewe njia yako ni aache. Eh. <laughs> so ku huku mind hata ile uongo. Hapana si ku mind. Si ku mind. Si ku mind. Kama uongo wangu ndio utafanya ukuje kwa Mungu, yes. utakuja. Mhm. Mm Lakini yeye akabaki tu na kuvuta zigara. Mama yako. Mamangu. Mm -hmm. Sasa mamangu anasumbuliwa kwa sababu yeye mm -hmm. akuchukua ile uganga ya mama yake. Hmm. Sasa yeye anavuta ziga? sigara. Sigara. Hmm. Hata alikuwa anaota ndoto, tukiwa tumeficha mbagi, sisi tukiwa tunaficha. Hmm. Anatuambia wewe, hmm. mbagi mmeweka aje. Mimi niliota askari walikuwa wamekuja huku, hmm. wakafuta bagi na wakaiona. Yeah. Hebu endeni muondoe mahali mmeweka. Tunaenda tunaondoa. Hiyo siku askari wanakuja. Na wanaenda mpaka mahali tukiwa tumeweka, wanakuta simo. Hmm. Wanasema ukweli huku kuko na bagi mnauza. Wakitafuta kwa na wengine wakuja wakatafuta masaa tatu. Yes. Walipokosa waliweka moja chini. Mm -hmm. Wakasema hii ni yenu. So after wamekosa. Wamekosa wakaachilia wakaita na hebu kuja. Hii ni nini? Na akaenda na yeye. <laughs> na akalala ndani. Kwa hiyo polisi pia wanatembeanga tuna vitu. Eh. <laughs> Akikosa ana kuegelea maana yake ako na shua. Mm. Ani kitu anajua iko. Anajua iko. Mm. Unawapeanga pesa. Wanafanyanga hivi mm. ukienda unawapea pesa. Huyu yeah. akijua anaenda, anaenda transfer. Mm. Sasa hao wageni wanakuja na wanaintroduce anawaambia kwanza ingieni kule na full force. Mm -hmm. Wanaingia na full hapo kuna pesa na hapo kuna pesa ingieni huko. Mm. Sasa ukienda kule ukikamatwa ukienda kule ukienda kujua ni yule ati ulikuwa rafiki na yeye yes. unakuta amepiwa transfer. Ameenda. Sasa ukisema usikisane na hawa mm. itakuwa chain. Ndio hapo kuna kusikizana mnapeleka kitu kidogo. Yeah, la, na ni lazima ifanyike hivyo. Hiyo <laughs> lazima ifanyike. Yeah, 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 yeah. Sasa ikaendelea hivyo. Yes. 2002 ndio nilitoka hiyo kanisa. Yeah. Ukawa na vita changamoto. Yeah. Hakutakikani watu wa roho huko. Mm. Yule bishop tulikuwa na yeye tu, alikuwa huko akaaga. Yeah. Alipoaga tuka mwenye tuliletewa mm. akasema ataki watu wa, wa roho kwa hiyo kanisa. Mm -hmm. Ikabidi tutoke mimi mm. na kijana mwingine na mwanamke mwingine. 
Ro ni kumaanisha speaking in tongues. Speaking in tongues. Mm -hmm. Wewe unaongea huyu unaongea na ndimi, huyu mm. anatafsiri. Unaona? Mm. Sasa akasemekana huko akutakikani mm. na kanisa zote zinafaa si, 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 si saa sita ya mchana. Na sisi tulikuwa tunamaliza kanisa saa ku ya jioni. Ya jioni. Sasa vita ikatokea hapo. Okay. Tukaambiwa mtu ana, anajua kona hicho kipawa ato atoke. Na mimi juu nilikuwa nasikia hiyo kitu iko ndani yangu. Yeah. Mimi nilitoka na huyu kijana. Mhm. Mm kijana hata anamjua huko mm -hmm. Idanga anaitwa Mwasia. Mm -hmm. Tulitoka na yeye na huyo mama mwingine ali, alituacha. Mm -hmm. Anaitwa Jedi wa Madhai. Mm -hmm. Tukatoka nao tukaenda tukafungua kanisa kwa huyu mama. Mm -hmm. Na hiyo wakati kanisa ikajaa watu. Mm -hmm. Ka, na sasa huyu kijana ajui kusoma maandiko ni mimi nasoma. Mm -hmm. Ni mimi nasoma na yeye anahubiri. Mm -hmm. Kanisa ikajaa watu, ikafika mahali, mm -hmm. yeye akachukua aka, aka watu akapeleka mahali kwingine, mm -hmm. akaniachia watu wengine hapa. Sasa halipo niacha nikapatiwa ujumbe na Mungu. Mm -hmm. Niende nikute wakolino wako Moranga, yes. niwapatie ujumbe. Kaenda nikawaambia venye kuko. Wakaniambia wewe ni mkolino ukatoa kiremba. Nikamwambia hapana. Mm -hmm. Mimi sijawahi funga kiremba. Yes. Kaniambia unahesaje jua asili yetu? Unahesaje jua? Siri yetu. Siri yetu. Nikamwambia ni Mungu amenenenea. Mm. Akaniambia wewe ni wa kiremba. Nikamwambia hapana. Mm. Uwe. Wakaingia kwa maombi. Mm. Wakaomba siku tatu wakanirushia kiremba. Vanga hiyo. Ah ah. Wakaomba wakaniitishia. Mm. Nikagonjeka. Nilikuwa naenda kuomba naomba kwa Mungu naanza kukooa. Naomba kwa Mungu naanza kukooa. Sasa manabii wakaanza kutumwa wengine wanakuta kwa shamba. Mm -hmm. Wananiambia wewe umeambiwa ufunge kiremba usipo funge kiremba utakufa. Mm -hmm. Nikauziwa uoga bana. Nani uoga? Yo. Anaomba kwa ajili yako. Nivunge ama niende kwa kaburi. We. Nikauziwa uoga. Kwani kuna watu wanaweza simama tu pale wajipange wa kuombea mabaya? Eh. We. Unapangiwa unaomboa mabaya na inaingiana. Na ina happen. Eh. Mimi nilikojeka. Kwa hivyo Mungu anajibungu tu maombi mbaya na mzuri yote. Eh yote anajibu. Yote atajibu. Lakini ukifika biguni utakesi. We. Ukifika biguni utafanya nini? Utakesi. Utakesi. Ami nikawapewa kiremba na nikaambia umepewa punishment. Hmm. Utatoka idanga miguu uh -huh. ukuje kufungia dhika. Nilitoka idanga miguu. <laughs> Nikakuja kufungia wapi? Dhika kiandutu. Uwe. Na hiyo bishop aliaga 2016. Na ukaifunga huko. Mimi nikafunga. Kwani ulikuanga nayo umebeba? Si si kufika huko hata niliambiwa yangu isinunuliwe na mtu. Hmm. Ninunua mimi mwenyewe. Sasa kufika huko nikanunua, oh, nikafungwa. Mhm. Mm ah mimi nikaendelea kuhubiri hivyo. Nikiwa mkorino. Na imagine ukiwa na kilembo ulikuwa nakaja. <laughs> Nitakutumia picha utawatumia nitakuonesha. <laughs> Niko na picha nzuri sana. Mhm. Mm kilemba nimekaa nao miaka 17. What? Sasa ikifika fika hapo the year 2003, mm. nikatoka huko. Nikaenda huko nikafungua nilikuwa na makanisa sasa hiyo wakati nimefungua kanisa niko na kanisa ile. Yeah. Niko na kanisa Kiratina, niko na kanisa Methidi. Ukiwa tumefunga kilemba. Eh, niko na kanisa sasa hapo huko Kahuo kwa ajili wa Madhai. Mm -hmm. Na niko na kanisa Kandoli. After umefunga kilemba, mm -hmm. ulifungua kanisa wapi ya kwanza? Kanisa hii ya kwanza. Hii tulikuwa na huku jana ndio nilifungia kilemba, ndio. Ulifungia kilemba. Ndio. Kutoka hapo mkaanza kufungua zingine. Kutoka hapo nikafungua ingine. Mimi mwenyewe. Mhm. Mm mahali kunaitwa Motivi. Okay. Kutoka Motivi nikafungua mahali kunaitwa Kiratina. Mhm. Mm Unaona? Hizo ni branches. Sasa hizo ni branches. Mm -hmm. Nikitoka huko nikaachia bishop okay. Frani. Mm -hmm. Nikamwambia mchungaji nimekuachia mm -hmm. hizi. Hizi. Lakini hata tangu niache zilizisa zote. Mm -hmm. Na nikiwa huko zilikuwa zina operate. Wewe aje sasa. Sime zimeisa hivyo. Kwani uko nafuatilia ama kwa Sasa. Nikeza. Mimi nimeenda, nimeoa, nimefika mahali nimewa tu tu. Nimepata muke. Nimepata muke. Yes. Na nilikuwa nimezoea kulishwa na mama. Sasa hiyo mama ameniambia wewe to endo ukajitegemea. Sasa utafanya nini? Utatoka. Kahawa nilikuwa nategemea kahawa kahawa ya kakuzi mm -hmm. imeimengolewa. Mm -hmm. Na hapo ndio tulikuwa tunatoa chakula. Yes. Ilibidi mimi niende nikaishi sehemu ya Muondoro. Mm -hmm. Mahali Mayanko walikuwa anafanya kazi. Mm -hmm. Sasa bibi yangu akaajiliwa na Mayanko mm -hmm. akiwa kama maid. Yes. Na mimi sasa mm -hmm. nakaa wapi? hapo hivyo. Nikiwa nimekaa hapo hivyo na kiremba yangu kumbe kulikuwa kumetabiriwa kuna munabii atakuja. Na mimi sijui kukawa na kesha ilikuwa hapo. Ya wakorino wanavanga guo za white kama venye nimefaa hiyo nini leo. Si nikaenda kwa Arahura usiku. Kwenda kwa Arahura usiku kuimba nyimbo kwa Arahura kuingia manabii walikuwa huko na wanenagi na ndimi wote wakaanza kunena na ndimi. 
Nami nikaanza kutafsiri. Ikakuwa sante tukashiriki na wao. Mande niliona wa mama wawili wamekuja. Tumekuja utuhudumie. Kabisa timu nakuja ni muhudumie dio. Hata juzi nikumbuka hiyo mambo na na, na niko yangu mjomba wangu. Mmekuja mm. utuhudumie. Mimi nikawapatia maneno wakaanza kuendeana. Wakaleta watu wengi. Mm. Na unaona mamangu amepewa huyu mjomba mm. amepewa nyumba kwa kampuni ya Zeta. Mm-hmm. Alikuwa askari huko. Mm-hmm. Sasa kumeanza kuingia watu wengi kwa gate. Yes. Manager akatumana. Kauliza ah watu ni nini wanakujia huku? Mm-hmm. Tukabiana na mjomba badala ufutwe kazi. Mm-hmm. Unaona twende nitafute nyumba. Mm-hmm. Mimi kaenda nikatafuta nyumba. Mm. Brother nilikuwa na hizi nyumba ya 270. Nilikuwa ya mbao kwa mwezi. Kwa mwezi. Na sasa hizo ni bishop. Na sasa hiyo hapana hiyo sasa nilikuwa pasta sasa saa hiyo. Yeah. Yeah. Kisha uko na kanisa uredi shafungua fungua. Sasa hata ukifungua hizo niliacha. Sasa huku Mudoro sina kanisa. Oh. Unaona? Mm. Sasa juwaya watu wamekuja. Sasa pale nimehamia nime nilipatiwa kakodoro na na mjomba. Mm. Akalipatia stop ya kupika. Yes. Sisi tukahamia wapi? Mm. Kati nilikuwa nimeweka angonia. <laughs> Tukiwa hapo Mudoro hapo shekeni hiyo <laughs> kanisa inajulikana eh na nilikuwa nakalia fomu. Mm. Bulanga kuna Mungu ubariki watu wake. Mm. Na 270 siku anaweza kulipa. Mm. Bibi yangu anachuna majani. Yes. Na mimi nahubiri. Nikiwa pale nikaona watu wamekuwa wengi. Mm. Nikaongea na huyu mama alikuwa hapo. Mm. Kamwambia sasa nataka unipatie hapa tu kaka nyumba. Yes. Nachikia kalikuwa kanisa mm. wacha ni mimi niwe na, na, na nifungue kanisa hapa akakubali mm. nikafungua hiyo ikajaa watu mm. watu wakatoka mpaka meili kanisa ya pili nikafungua meili mm. hapo kapteti hapo muondoro mtu anajua muondoro hapo kapteti nimepatiza watu sana mm. nikatoka hapo nikafungua meili nikatoka meili nikafungua kiganjo mm. nikatoka kiganjo nikafungua gatondo pale kwa duthi kwa maji mm. ukipanda wapi kufika hapo nikaambiwa sasa kasi yangu yako huku imeisha mm. unavaa utafute mtu wachie mm. wachie huku lakini yo kanisa ya meili ilifika mahali mm. yule mchungaji alienda huko huyo mm. alio ndio alikuwa mchungaji wa kwanza mkorino kuona akikunywa bangi mm-hmm. na kuona akivuta zigara <laughs> na kuona akikunywa pombe hiyo mm-hmm. kanisa nikasema haitakaa hivyo ikaenda huko nikangoa bedera mm-hmm. na nikachoma viremba viwili hapo mm. ndio nilipelekwa kwa polisi. Kwa DIO tukaitwa kwa DIO tukiwa wa 48. Mm. Yule akibisho walikuwa anakuja tu kesi na yeye mm. akiwa kwa jia akikuja. Mm. Aka, Akaletoa ujumbe. Mm. Akaambiwa usiende ku na watu wa Mungu. Mm. Waite headquarter mu kesi. Tukaita mm. tukaita tuka headquarter mm. tuka kesi. Akibisho mzima nilipomuelezea yale nilibomoa kanisa kwa nini mm. alisema ajawai ona gara gara zinaona ni hii kombe mm. ajawe ona ga, gara ya kuweka walio walio na dhambi mm. kwa hivyo wacha kanisa iendelee hivyo na watu wako na dhambi na mimi nikamwambia na mimi si mimi sijaambiwa wakonuno wakanyunguranga pombe wanakunyanga bagi wanafanyanga hii mm. kwa hivyo hii mimi hiyo brand yenu stack nimeondoka mm. nikarudisha badge nikarudisha bedera tukatoka hivyo mm. na makanisa nikaiacha nikamwambia kanisa iko anda juu iko anda yule akibisho yule bisho polikuwa anatoka ilanga anakuja huku kuhubiri hata yeye akaambiwa aka usikurudi kwenda kuhubiri huko mm. unaona sasa ati kuna au kuna huko kuna bisho kwa nyota kuwa mm. sasa hiyo mimi mimi sasa hiyo ni mimi ni vika vika ni mdogo sana katoka hapo nikaenda sehemu ya kagwe huko nako nikaanza kanisa Musenga mm. mimi kufika mahali nimefika tu kusikia huwa wanasikia kuna mchungaji amekuja mm. na si unajua lazima wakuje na kama watakuja wakiwa na mashida yao ise. Mm. Si watakubali. Si ndio. Si watakubali. Watakubali. Lakini wewe unapatanga haja nguvu. Mm. Kosumendo umechoma vilemba mm-hmm. za watu mm. na mbomoa cha. Tulipata wapi hizo nguvu? Unajua ile ujazili nilikuwa nayo kabla niokoke. Mm. Bado nilienda nao kwa Mungu. Ama ni zile bangi tu ndio zinapata. Hapana, sio bangi. Unajua bangi na kanga kwa kichwa sana. Hapana, si, si kwa kuvuta. Na hata kama ilikuwa imekaa miaka saba mm. na saa hii nimehubiri miaka 28. Nafao nao nimehubiri 28 hawa. 28, 28 years. Mm. Siriisa kitabu. Mm. Haina semi ile, ile time. Ah ah. Mimi kiona hata huko Mondoro nilichoma vinemba sana na nikapelekwa kwa chief. Mm. Maanake huyu eh, anaenda na Mungu ananiambia huyu ako na kiremba na yeye anauza bangi. Mm. Naenda naichoma. Na ni kanisa saa hizo. Eh, naenda naitoa naichoma. Napelekwa kwa chief. Mm. Chifu wana, sasa wanakuja kuniuliza sasa unachoma hii kireba ya huyu ni wewe ulimfunga. Nikamwambia mimi ni askari. 
Na askari akikuta dhabi mahali ameikuta lazima ayefanya nini? Mm. Apambane nayo. Mm. Wanaambiwa sasa pambaneni na, na hali yenu. Unaona? Hii mm. hili nikiacha nikiacha kuchoma, mm. ilikuwa nimechoma mingi sana. Mimi mwenyewe. Mungu akaniambia wachana na wao wakae nazo mm. nimewaweka hapo ili siku ya mwisho hata hawa watu wajafunga mm. watajua hawa walikuwa mm. wanatenda dhambi. Mm. Iko hivyo. So Mungu alikuambia acha nitadeal nao. Acha ni deal na wao wachana na wao. Mm. Na akadeal atadeal na wao. Yeah. The year 2009 ndio nilitoka huko Kagwe <coughs> nikakuja Gedhorai. Yes. Ukuja Gedhorai kuka Nairobi sasa. Gedhorai na Nairobi sasa. Mm. Kuja Gedhorai nikapatana na wachungaji wa Nairobi. Yes. Ah sasa ndio alinionesha hiyo wakati ilikuwa na kaa ushamba ushamba huko eh. Mhm. Hujitanuka. <laughs> Kile baba yangu ilikuwa ndefu ilikuwa inatoshana hivi. Eh. Oh ile na kuanga. Eh. Ilikuwa ndefu ilikuwa na nywele. Ilikuwa na miaka saba Mhm. Miaka saba sijanyoa nywele. Kutoka tuotungu mpaka tuonae sikuwa nimenyoa. Na hiyo nywele na kuanga na maanisha nini? Usikosa. Okay. Nywele ni maandiko anasomanga. Au oh, iko kwa Bible. Iko kwa Bible. Iko kwa Bible utakaa maisha yako hautawahi guswa nywele. Nywele. Sasa ili mimi ninyoe nilienda kwa mulima. Mm-hmm. Nikaomba siku tatu. Mm-hmm. Huko Mount Kenya. Mm-hmm. Nikitoka Mount Kenya nikaambiwa niende nikajirushe hii mm-hmm. Sagana, yeah. Sagana River. Nikaenda nikajirusha mara saba. Mm-hmm. Nikaambiwa nimekuondolea hiyo agano. Wewe unaweza nyoa. Na kanisa yako watu wanaweza ingia na viatu. Unajua kanisa hiyo akuliwa iko inaingiwa na viatu. Hata Saidi wanaingia na viatu. Some of them na kuna dhambi kuingia na viatu? Eh kuna dhambi according to them. Oh according to them. According to them anake Musa aliambiwa Musa aliambiwa toa viatu mahali huko ipatakatifu. Yeah, so according to them. Oh. Lakini mimi nilipokuja nikasoma maandiko nika, nikajua vitu vingine. Yes. Musa alikuwa anabiu Musa alikuwa anaenda wapi? Anapeleka watoto Kanan. <laughs> na sisi tunapeleka watu Jerusalemu. <laughs> Kwa hivyo Musa ni yeye alinenewa sio sisi. Hapo nikakuja nikahubiri hiyo mahubiri hiyo ikapigwa nikapigwa sana. Hapo umeanza kutuchanganya. Kadili tena. Kwa hivyo hapo kwa Bible kuna maandishi ya ile wakati. Hiyo maandiko iko. Mahali Musa aliambiwa toa kiatu. Ndio nasema. Mahali huko ni patakatifu. Nasema hiyo maandishi ilikuwa ya ile wakati. Kwa hivyo kuna maandishi ya ile wakati. Hapana sio ya ile wakati. Huo wakati wao walisoma hiyo verse. That's why that's why huo anatoa viatu. Mm-hmm. Na mimi nikakuja nikakuwa na ufunuo mwingine yes. huyu Musa mm. alikuwa anaenda Kanan. Anapeleka wana wa Israeli Kanan. Na mimi mm. siwapeleki wapi? Mm-hmm. Kanan na wapeleka Jerusalemu. Yes. Kwa hivyo mimi nikasema kanisa itakuwa unajua kanisa ni kuandika katiba. Hii kanisa utakuwa unapeleka watu kwa muto unawapatisa. Hii kanisa utakuwa unapatisa na besen. Hii kanisa utakuwa unawasalimia hata kuna wengine wanasalimiwa ati umepatiswa. Mm-hmm. Na yote ni vile umeamini. So Mungu atajaji kulingana venye umeamini. Wewe we, venye umeamini. Sasa mimi kuamini kwangu mm. ikawa watu mm. wao wanaingia na viatu. So wewe unaamini eh. hakuna dhambi. Gedhorai 44 pale chini ndio nilifungua kanisa. Mm. Nikasema hii kanisa watu watakuwa naingia na viatu. Na viatu. Hii kanisa hatutakaa chini, mm. hatutakalia hizi fomu. Yes. Tukanunua viti. Sasa hapo vita ime, ikaanza. Nimeanza kupindua. <laughs> so, hebu nikugeuza sasa mm. kabla tuendelee. Bishop. Accord, uh, bishop mm-hmm. according to you, mm-hmm. eh hiyo kiatu mm. kivue mm-hmm. ni dhambi zako ama ni kiatu ya mugu? Ni swala okay. funny. Wale wanafua kiatu mm. ya mugu. Lakini inafaa wavue kiatu ya dhambi. Ambaye sasa hapo mm. atuwezi wa, 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 watoa pale. Ani nasema sasa mimi na wewe. Oh mimi na wewe. Oh eh mimi Kini na wewe. Yaani ni kiatu gani tunaambiwa tuvue? Hicho kiatu mm. unavaa uvue hicho cha dhambi ukae mkatakatifu. Tumeelewa. Na utakuja kanisa kwangu wewe. <laughs> Ile tu. Kwa nini? <laughs> eh. Kwa nini? Nimeona unaweza kuwa unaweza kuwa mtafutaji. Tuendelee. Mhm. Tuendelee. Sasa kifika hapo mimi mm. nikaonekana sasa nimeanza mm. kufuruga venye walikuwa. Mm. Sasa hapo vita ikaanza. Sasa ile serious. Eh ikakuwa kubwa. Mm. Vita ikakuwa kubwa. Zile sasa. Eh, mm. huyu ameyakubali kanisa ijiwe na viatu, ukaona sasa wengine wanaanza kukuepuka. Wanaenda unaenda hapo kuhubiriwa nini? Yes. Unahubiriwa kuingia na viatu. Mm. Sasa umeanza um, kunyoa nywele, sijui nini. Mm-hmm. Lakini unanyoa nywele vizuri. Unanyoa na unafunga kireba vizuri sana. Mm. Unaona? Mm. Kwa sababu sasa Mungu akai kwa nywele. Samson ni yeye alikuwa ameabiwa Asifanye nini? Mm. Asinyoe nywele. Mm, kwa, kwa sababu uteuzi wake uko kwa nywele. Kwa nywele. Mimi sio sio nywele yangu, ni Samson alikuwa ameabiwa. 
<laughs> so, <coughs> Wewe watu wamesoma Biblia lakini wamekosa kuele. <laughs> Tuko pamoja. Mm. Sasa wewe nikikwambia usinyoe hii yako. Na si na wewe <laughs> eh? mm. vitu zingine hata ni Samson hiyo mm. alitabiriwa akiwa kwa tubo ya mama yake. Mm. Usiwai nywa nywele. Nywele. Sasa ikafika mahali 2013 mm. nikatupiwa shida ilikuwa kubwa sana. Kuna wachungaji nilienda na wao mm. Nika, nikaona sasa wana Robi nao wanakunywa pombe. Wewe kufungua kanisani hapo ru, Ruai ni, ni Kidurai. Eh. Eh, nana nana alikuleta ama ulikuja tu. Nilileta na mchungaji mwingine okay. akaniambia hii kanisa yangu ni, kwa wakati huu nimefunga. Okay. Kwa sababu imekosa washirika. Na nikuanguka inaanguka. Mm-hmm. Unaweza kuja ushikilie huku. Ukaingia. Nikupatie hii nyumba. Mimi nikaingia. Within four months kanisa ika kanisa tukatoa hiyo nini yote tukaweka viti. Mm-hmm tuka tukaona inabomoka tukajenga na mabati huyu yeah. mchungaji alipoona na ni mkorino tu alipoona nimejenga imesimama yes. na imeingia watu mm. na yeye alikuwa bishop yes. akasema sasa wewe nitakupiga transfer uende kanisa yangu iko runga runga mm. ukamuuliza kwa nini eh uko uende ukainue runga runga kufika nilikuta kukiwa sasa huku nimewacha watu 40 yes. watu wamesimama hapa kidurai. Kidurai. kidurai nikaenda runga runga yes. tena kuenda runga runga kufika pale nikakuta kuko na watu tatu kuhubiri tu na kuona watu kuhubiri kuona watu mm. within four months Wap nilikuwa na haite nilikuwa na watu ite maana hawa watu wanakuja mm. unawahudumia mm. unawaambia maneno yao mm. unawaombea mashida inaisa mm. wale wako kazi unawaombea wanapata kazi yes. si wanaenda wana ku... na unaona runga runga ni islam mm. wanaitana wanaku mm. Ana mimi nilikuwa na naingia huko saa tatu natoka jioni kwa sababu watu ni wengi watu ni wengi na mimi hata siwalipisi kitu mm. lakini unaona uwezi enda kuona mchungaji mikono mitufu yes. unaona mmoja amekuja na bao hamsini nini Kwa nini unaona fea ya kwenda nyumbani yes. unaona yeah. sasa tena hiyo kanisa kujaa watu yeah. tukaitwa headquarters tini kidhurai hey. kufika kidhurai huyo mm. mchungaji alisimama akasema mm. nimefunga kanisa ya huko runga runga Watu wote wa runga runga wao wanatoka runga runga wanakuja huku headquarters. Na watu wa Kibera wao wanatoka Kibera wanakuja. Nikamuuliza mchungaji. Mchungaji. Mm. Sasa mtu wako Slums atatoa fia ya wapi ya kutoka runga runga kukuja mm. Gedhorai. Hata anakosa hey. sadaka sometimes. Hey. Mm. Nikamwambia sasa mimi hapo imefika mm. mimi hatutaenda na wewe safari moja. Yeah. Wewe nimekuachia watu mm. ni wewe utaulizwa na Mungu na Mungu. Na Mungu. Mm. Si mimi nikaruka nikaenda Musadha. Nikaanza ijiri huko. Mm. Na yuko jiri kaenda mbele. Yes. Nikatoka Musadha, nikakuja hapa hapa na Robi Makandara. Yes. Sasa the year 2013 ndio nilienda Makandara. Mm-hmm. Nilikuwa na ubine Makandara. By 2016 ndio mm. niliteuliwa kuwa senior bishop. Okay. Senior. Mm-hmm. You 2010 niliteuliwa kuwa bishop. Mm. Maana ukitoka vika mm. unaenda bishop. bishop. Kwa sasa kutoka bishop nikaenda si Senior, senior bishop. Hapo mm-hmm. Makandara nikateuliwa mwezi wa 2016. Mm-hmm. Lakini before nitauliwe kuna shida ilinikula brother. Mm-hmm. Mwezi 2016 mwe, February yes. nikafungiwa nyumba. Ya kuishi. Ya kuishi. Mm-hmm. Kwanza bibi alikuwa anatayarisha chakula aperekee mtoto. Na mimi nilikuwa mahali kunaitwa Crewax nikiomba. Okay. Nikapigiwa simu nimefungiwa kwa nyumba ndani. Mm-hmm. Nikapigia brother yake nikamuuliza uko wapi? Niko hapa Gedhorai. Mm. Hebu tafuta nyundo uende ungoe hiyo kufuri. <laughs> si hata kulipa, ungoe. Eh, ungoe hiyo kufuri. <laughs> Unalipa na nini bana? Ime, hii nyumba imeletwa maenje ni wapya. <coughs> Ukipitiza siku mbili mm. wanafunga. Na Ip... nyumba sio yao. Eh, ni ya mwenyewe, <coughs> lakini vinye wameabiwa. Mm. Jioni mwenyewe akanipigia simu. Kaniambia bishop hii nyumba tu kujenga na wewe. Yes. Na nimesikia umeongoa kufuri. E, mimi takuja hiyo mlango ni itomelee. Nikamwambia vitu yangu sio vitabu. Ati nitatoka naye niende. Mm. Nimekaa hapa miaka ngapi? Yes. Na niye pale majengo. Mm. Sasa hiyo niko majengo. Mm. Nikamwambia utakuja uchomere, ukichomelea na mimi nitafute mtu wa kuchomoroa. <laughs> Chomelea mimi nitachomoroa. <laughs> eh. Maana yake hakuna sio sisemi msilipe nyumba mm. lakini umekaa hapa sana. Mm. Sasa mtu anakuja na kufungia nyumba uko na bibi, uko na watoto, anataka uende wapi? Umekaa hapa miaka 3. Umekaa miaka 3 na umechelewa siku mbili. Na unajaajiriwa uja na government. Mm. Wewe ni hustling. Labda wewe ni hoka. Mm. Kwa yule muibaji aliba akasema Mungu hulaani shida. Mm. Sure. Kuna Mungu hulaani mm. shida. Sasa hiyo shida ikakuja 
Mwezi wa pili yeah. hivyo hivyo nikafungiwa. Yes. Lakini mwezi wa tatu Mungu akakuja akanibali, akakubariki. Usitake kujua alinibariki aje lakini alinibariki. Alikubariki aje. Alinibariki. Nikakuja nikakutana na mtu. Mm. Huyo mtu alikuwa na mashida, pesa yake ilikuwa imekwama mahali. Yes. Tukaomba na yeye, yes. mashida ikaondoka, pesa yake ikapatikana. Huyo mtu akukula pesa ya Mungu. Alileta fungu la kumi. Alipoleta fungu la kumi, Mungu akaniambia sasa wewe enda ununua uwanja wa kanisa, yes. unijengee kanisa. Yes. Enda ujenge kwako. Mm-hmm. Na ununue gari yako ya kuwa unajibebeba. Yes. Si mimi nikatimiza. Nikaenda nikanunua uwanja. Mm-hmm. Nilianza na uwanja wangu plot nikanunua. Mm-hmm. Nikaanza kujenga. Yes. Nikijenga nikaendea kagari fix kwa hii fungu la kumi. Kwa hii fungu la kumi. Mm-hmm. Nikiwa na fix nikaenda nikaambiwa nunua viti mia tatu, nikanunua nunua machini kanunua mm-hmm. nikaambiwa hiyo ni uwanja nikaenda kwa uwanja hiyo uwanja uh, mara ya kwanza nilikomboa kama kukomboa kulease yes. lakini the, the moto uliendelea kukaa na mwenyewe mm-hmm. akaniambia naweza kukuuzi kukuuzia kukuuzia hapa yako sasa kwa yako si mimi akaniusia yeah. milioni nne mm-hmm. na title ikasoma kanisa kila kitu ikakuwa sawa yeah. hapo nikahubiri sana mm-hmm. mwaka wa pili 2016 to 2018 hata nitakuonesha Canada ni 2018 kwa hivyo kuna Mungu ambaye anasikianga maombi Dio. kwa sababu hii miezi 3 4 ambayo liangaika mm. Mungu akakuja akafungua mlango akafungua na nimeangaika na si set mlango na hiyo wakati alifungua mlango yes. tangu nianze kuhubiri nilikuwa na celebrate 20 years in in preaching what in preaching nilikuwa na celebrate 20 years that was 2016 what ndio nilikuwa na to celebrate 20 years sasa after 20 years Dio Mungu alikuja kunibariki. Unaweza kuwa pale umegojea miaka tatu, miaka ine. umeanza kugombanisha Mungu. Mm. Mungu wetu lazima akuje wakati wake ukifika. Mungu sio kuhesabiwa masiku. Hapana, sio Mungu wa kuhesabiwa masiku. Yes. Mimi alinibariki after kuhubiri 20 years. Naenda na kiatu inaisha. Mimi nilikuwa naenda naenda kongomano mm. ya siku tatu naenda na turusa moja. One. Naenda na fua usiku. Hiyo mm. sasa wale wachungaji wengine wakibadilisha Chapa, guo. Upepo usiku hapo inji. E, wale wachungaji wengine wakibadilisha guo mimi sitabadilisha. Mm. Yenye nilitoka nayo Friday na tutamaliza Sunday mm. ndio niko nayo. Nifanya nini? Yenye kumaanisha watu wakuwe patient. We, kuwa patient kugojea. Yeah. Mimi nikakuja nikabarikiwa nikanunua uwanja. Mm. After two years I remember very well. Huwa na, nilikuwa naona watu siku ya Aramisi. Mm. Kukakuja wasichana wawili kwa kanisa kwa kanisa wali, au kuja kwa kanisa mm-hmm. walikuja kwa huduma oh hao tu nilikuwa na hudumu watu last day sasa unakuja unapatiwa namba unangojea yes si alikuja akagojea mm. alipofika mahali wakagojea mchungaji mm. wakafikiwa laini yao wakaingia wakiwa wawili walikuwa wanakaa kama ni mapacha mm-hmm. we wakaingia mm. nywe, nywele wametengeneza vizuri lakini iko inakaa kama iko na brown hivi mm. via kiatu ni red nguo ni nyekundu ai bagi ni nyekundu Nikaulisa nyinyi ni twins ama mnaenda birthday ama ni nini? Mm. Akaniambia hapana. Tumekuja kukuonya. Maana yake umetusumbua sana hapa Kiunguro. Mm. Tangu kuja hapa atuangusagi magari venye tulikuwa tunaanguza mbeleni. What? Tangu kuja hapa tumeanza kukonda. Mm. Tunasema ujunga na sisi sisi ni Illuminati. What? Na tumeshikana Illuminati na Freemason na devil worshipper. Tukuangamize bebe. What? Wewe ujiunge na sisi ama tukumalize. <laughs> Nikacheka nikamwambia mnimalize. Ujiunge na wao ama wakumalize. Ama wanimalize. Nikacheka nikamwambia mimi siwezi inamia miungu ingine. Yes. Mimi najua Mungu aliyeumba mbingu na inji. Yes. Na ndamu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai iko na nguvu na mamlaka. Yes. Nikisema hivyo alicheka. Wakaniambia haya. Unalinga juu uko na gari bili, uko na kanisa mzuri. Mm. Lakini tutaonana. Walifanya hivi wakapaa wakaenda wakuingia kwa mlango hiyo kitu ilifanya nilie siku nzima hata wale watu walikuwa huko kwa nilitoka nje nikauliza muone hawa watu hapana wamepita wapi na wewe ukazidi kukaa tu hapo utakaa utafanya nini <laughs> so unatoka mbio hapana kwa nini na ukitoka mbio ukutane na wao ukutane na gari imekibia ikugonge ikue mambo hayo yamefanya nini Ani ile kushtuka uko ile kushtuka. Mimi mm. hata si kushtuka. Niliyakisa ubani, nikaanza kuchoma, mm-hmm. nikaanza kuomba, mm-hmm. nikavaa mavazi mimi. Yes. Nikaanza kuomba. Mm. Iyo siku siku hudumu watu tena niwaambia waende nyumbani. Yes. Hiyo kitu ilinisumbua sana yes. kwa akili zangu. Mm-hmm. Nik- 
sasa nikakuwa naomba sana ilikuwa nafika hata kanisani saa tisa usiku wow. na kuja kuomba mm. ikawa naomba sana na the more naomba mm. the more maono yangu imekuwa na the more naletewa sasa wale watu wame wamepigwa ma, ma, vita na mashetani yeah. wamekuja kila una, unakuja unaombea mwingine anaanguka anaanza kusema alikuwa ametumwa kuje aribu kanisa afanye nini unaona mm. sasa nikaona Mungu amenipeleka tu another yeah. level na kuna kitu nitakuambia leo yeah. <coughs> ukiwa pasta unaleta yako kashetani kadogo. Oh. Ukiwa bishop unaleta kijitu kikubwa. Unaleta kulingana na size yako. Size yako. Mm-hmm. Ukiwa senior unaleta kitu ku. Mm-hmm. Lakini Biblia inaniambia ya kwamba mm-hmm. Mungu hawezi kukuletea majaribio ambayo hauta shida. Yes. Sasa ikafika mahali mimi nikiwa pale miezi tatu ikiisha nikapigiwa simu. Mm-hmm. Na manda mmoja kaniambia amepata namba yangu Facebook. Yes. Amesikia vinye nafanya kazi, vinye na nafukuza mapepo. Yes. Bura zake anaenda kama nyoka. Na wako huko Muliranja. Wow. Aka niuliza, unaweza patikana twende? Nikamwambia ndio. Maana yake mimi nilitiwa injili. Yes. Mimi nilitiwa nini? Njile. Kazi nimeweka mingi imeanguka. Mm. Nimeweka kazi ya kuuza ya kuuza nini? Nime, nimeuza mayai, mm-hmm. ime, imeanguka, mm-hmm. nimeuza samaki. Mm-hmm. Mundono nilikuwa na nyumba za kuuza samaki mm-hmm. imeanguka yes. kila kazi nikuweka nikanunua pawasho nikaanza kupasua mbao hiyo mm. kazi ikakuja ikakataa nikapatia mayan kwa hiyo pawasho mm-hmm. kila kazi nikiweka hakuna kazi inafanya nini inafanyika inafanyika kila kazi nikiweka inaanguka yes. nikiweka kazi inafanya nini inaanguka kuuliza Mungu akaniambia wewe nilikuteua uwe mtu wangu mtu wangu uwe unafanya kazi kwa madhabahu yangu mm. sasa nifanya nini nikapigiwa simu huyo akaniuliza utapatikana nikamwambia ndio that is my calling And, the, and that is my ministry mm. and i'm ready kwanza nilikuwa nataka kusikia kashetani mahali mm. hata kuna wakati nilikuwa nimeenda na huko moro mm-hmm. bado tu kupigana na hii mape? mapepo mapepo mm. akaniambia nikamwambia unaweza patikana siku gani akaniambia sande nikamuliza mbona hapana dio siku niko kazini na niki, nikikosa kuenda kazini yeah. nitafutwa yeah. nifanye nini nikamwambia kuja sande twende yes after kutoka kitu saa sita niende morning glory mm. nifanye niachie niachie mtu kanisa ni uende niende mm. mimi nikamwambia kuja tushiriki na wewe ikafika mahali akasema amechelewa yes akanipigia simu akaniambia hata nimepitishwa niko hapa kwa Cairo yes mimi nikagurumiza gani kamchukua wapi kwa Cairo yule pastor nilikuwa niwachie kanisa akuja kwa hivyo tulienda mimi na ye na yeye yeye tukiwa wawili mimi kaenda mission yangu ni kwenda kuombea huyo kijana kaenda nikakuta kijana hata amefungwa makamba tukaomba Tulianza kuomba saa tisa. Mm. Tulimaliza maombi kitu saa mbili mm. Usiku. Yes. Mkijana akakuwa mzuri. Kamuombea maji, akakunywa, nikamuombea chumvi, nikamuosha na mikono na miguu. Yes. Mimi mapepo ikasema imetoka. Yes. Na huyu alikuwa anarudi kawangwale. Huyu madam. Yeah. Kufika dhika, mm. akaniambia hebu niweke hapa nitafute mahali nitajisaidia. Mhm. Akaenda kujisaidia ili akuje. Twende. Hata nilikuwa nimemwambia nitamweka town. Mm-hmm. Mimi nirudi jini kuna gani niko na mafuta. Mm. Hapo Dhika alipotelea hapo. Ile maneno ilinishangaza. Zile nguo zilikuwa na wale wengine za red. Mm. Hata yeye alikuwa amevaa. Alikuwa amevaa mpaka na mimi si hata si kufikiria hiyo. Lakini amekuja na nguo zale red. Na mimi si kufikiria. Wakati alipoenda na akurudi mm. nikaona ilikuwa setup kwanza wajue uko na nguvu kiasi gani. Niko na nguvu kiasi gani? Mm. Kutoka hapo Ndiyo niliona watu wanapiga picha kanisa. So, so tuseme wewe ulitembea na demon. Eh? Na mkaenda nayo mission naye. Nikaenda na mission. Na ukatoboa ile mission. Na nikatoboa. Uwe. Kwa hivyo ilikuwa imejificha. Na kweli ulipata mtu. Mtu si nilimpata. Na nikapata wazazi. Lakini ile ilikuwa set up yangu ilikuwa kwa chakula. Na mimi kuna kitu moja Mungu aliniambia. Yeah. Ukienda mahali kufukuza mapepo ama kuombea mboma, usikawahi kula ama kukunywa. Mm. Si kukula na si kukunywa. Wakaniomba sana ni kule nikakataa. Kula kula mtumishi. Kula nikamwambia hapana. Walikuwa wamepika kuku mukimo kila kitu. Unajua watu wa Moranga ni watu wanapenda kupika. Yeah, 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 yeah. Mimi si kukula. Kwa hivyo hiyo chakula ndio ilikuwa shi. Lakini pia Mungu labda alitumia madimon kuponya ule kijana. Madimon gani? Huyu demon alikuja. Maybe ni wao walikuwa wame, maybe ni wao walikuwa wamemuweka mapepo. Wanaweza muweka bao wenyewe mm-hmm. waite mchungaji. Na ndiposa anaambia mchungaji yako pale. Hata ukienda mahali yeah. unakuwa umejihadhari sana. Mm, Hao watu okay. unaenda kukutana na wao. Yeah. Siku hizi devil worshipper iko juu sana. Mm-hmm. Na ndio unaona watu wengi wanaingia wana wapi? Yeah. 
wanaingia huko lakini kuna shida mm-hmm. utaingia kwa divorce pa yes. watoto wako wakuliwe mm-hmm. wewe ukuliwe hata watungaji barabaki wangu unajua wamekuliwa wameisha Nairobi na sa, Nairobi hii kuna mabishop wako kwa wamekufa mm-hmm. unasikia huyu aligojeka hata attack akakufa sio hata attack ni kukuliwa amekuliwa hiyo ni kukuliwa amekujiwa mm-hmm. maana yake wanaenda na agreement yani huyu anaambiwa uta, utawika miaka tano kisha tukukujie utawika miaka nane kisha tukukujie so kwa kuna ngi shikaenda hapana lazima ama, utakujiwa lazima ukule ama ukuli, ama watoto wako wakujiwe ama upe, upeana mamako na, 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 na babako hmm. unaona yeah. sasa mimi ningekubali kuingia huko ningepeana mamangu nipeana watoto wangu yes. mimi niko na watoto wainne na wako sawa mamangu wako sawa babangu wako sawa na labda mwisho wewe mwenyewe ungeenda tena sasa mimi mwisho ningeenda tena yeah. mm. unaona yeah. kwa hivyo kuingia huko huko unaingia kwa, 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 kwa mashida kuna kuingine utaingia upewa masharti utawanyo nana na, na bibi yako. Hata hii mambo ya wanaume kwa wanaume kwa nimetoka wapi? Huko huko. Hiyo ni masharti wanapewa huko. Lazima ufanye hiyo dhabihu ya mwanaume kwa mwanaume. Mwingine lala na wazimu? Wewe lala enda kwa lala na wazimu. Si unasikia hata wengine wanaenda wanaambiwa waende kwa kalala na maiti? Mm, yeah. Kwa sababu gani? Ili akuwe famous na kuwe na pesa. Lakini ni yamu? Ni yamu da hata hata milele. Mm. Lakini ukikaa kwa huyu Mungu ni milele na milele? Na milele. Sasa nikaona watu wanapiga kanisa. Mm. Picha. <coughs> yeah. Nikashidi wao anapiga kanisa picha kwa nini? Mm. Kumaliza wiki moja nikaletoa makaratasi. Huu mm. uwanja umekalia uwanja wa yenyewe mm. na umepatiwa siku saba uondoke. Mm. Ai? Sinikatafuta wakili, mm. tukafaidu kesi. Mm. Buradha. Mara moja. Buradha. Mm. Ule wakili nilienda kupatana na yeye yako Nairobi. Kaniambia hiyo kesi yako nita kesi na 200k. Laki mbili. Hiyo wakati nilikuwa na 150. Mm. Kaumpatia akasema hapana nitaanza ikiwa 200 hapa. Yu mama alikuwa amenipeleka, mm. akaniambia wacha nikukopeshe, nikukopee 50. Mm. Si akaenda kwa bangi akakuja na kapatia huyu kumbe wako pamoja wanakulanga. Mm. Pamoja. Mm. Huyu wakili alikuja mesoni mbili. Mm. Mesoni ngapi? Kwa hiyo 150k. Kwa hiyo ameletewa ingine, sasa huyu si amenikopesha nitamulipa. Kwa hivyo ni 200k. Alikuja mesoni ngapi? Mm-hmm. Bili. Aku, ya tatu wa kukuja kotini mm. kwa hivyo hakuna mtu alienda kuliwakilisha wapi kesi ikiwa kotini na hakukuja au wakakasiri tulikuwa tuna kesi na wakakasirika wakakuja wakachiba mitaro kwa kanisa yes. wakazingira kanisa na mitaro mm. wakazingira na nini mitaro na mitaro foundation mm. na ile nyumba wanataka kujenga wapi hapo hapo nikisema nitafute kitu inaitangwa status quo mm. nao ilikuwa kitu kubwa sana yeah. Nikatafuta wakili mwingine. Kila ta- wakili nikitafuta anakuja na ripisa hii. Mm. Ukimpatia anaenda. Ukimpatia anaenda. Hiyo kesi nilikula laki nane. Mm. 800k. Kwa nini ilikuwa ina happen? Sasa wakili amekuja. Yes. Amenunuliwa. Okay. Mm-hmm. Hapo ndio nilijua mawakili ununuliwa. Na hata siku ya leo ukiwa na, na kesi, mm. usiende kuchukua wakili atumweke ni wako. Kwa unatafuta kuna wao kuna wakili broker kwa huko kotini. Mm-hmm. Unamkuta asubuhi unamwambia niko na kesi leo. Yes. Unalipangwa 1300 ndio. Mm-hmm. Enda usimamie usimame na IFL. Mhm. Ukimaliza unamuli? Unalipisha na ama unamwambia ni pesa fulani. Mm-hmm. Unamuli? Unamlipa. Lakini kwenda kumchukua atilete laki moja, mm-hmm. lete laki mbili. Mhm. Brother. Mwingine atakuja yake laki tano. Na na uende hivyo. Mm-hmm. Unaona? Nikafika mahali nikafilishika. Yes. Nikaona mtu akaniambia hii gari yako siende unjuu sasa umefilisika na una pesa ya kesi mm. siende uchukue loan yes nikakibia kwa platinum nikachukua loan mm. nikajaza 300k mm. nikapewa 260 kupewa 260 kaambiwa kila mwezi itakuwa nalipa 44300 nikalipa mm. mwezi wa kwanza mm. mwezi wa pili mm. mwezi wa tatu mm. Nikalipa 28000 badala ya 44. Yes. Mali hii mwezi ilikuja kushikana, mm. ilishikana siku ya Sunday. Mande walikuwa kwa barabara wakitafuta gari. Nikakuja nikanyolewa hapo Kidhurai, mm. nikiwa nateremka nikifika KU nilisikia simu, Emmanuel, mm. ni uko na KBW ndio. Eh inata, tumetuma tuikujie. Nini ni akina nani? Sisi ni optionia. Mm. Ati eh ukiwa kwa barabara unaenda eh mm. tukakibia na wao mpaka Kinyatha road. Mm. Akanipigia simu akaniambia hata ukibie mpaka Moranga. Mm. Tuko hapa nyuma yako. Mm. Nikakibia, nikaenda na huko mali kunaitwa Juda. Mm. Nikasimama kitu 10 minutes, nikikuja kutokea ni hawa tena. Eh? Yeah. Hakuna kitu chungu kama kuchotwa. Mm. Nikakibia mahali gari kakwama kwa matope. Mm. Huyu mtu wa Opsonia akakuja ku ati atoe gari pumzi kwa matope. Mm. Nikachukua rungu nilikuwa nao kwa gari kamutupia. 
nikatoa vijana wakanisukumia ikatoka hiyo siku hakuenda na gari juu nikimbia nikawatoroka ilikuwa on tuesday bye tukashinda wednesday thursday nikiwa nimeweka gari wakakuja na wakakuja na askari wakasema sasa kama sifungui gate mm. wanaendea koti order wakuje wa, wa mbomoe gate mm. waende na gari yes. mimi kaambia chukue ni gari wakaipeleka bypass mm. kupeleka bypass kufika tu wakaandika kila kitu imeingia hapo mm. akasema wanataka 377 yes hiyo wakati hiyo time eh mm-hmm. ikimaliza wiki mbili mm-hmm. sinangangana nituku tafuta pesa yes. na tafuta watu wa ku buy off this loan yes nikitafuta watu na gari yangu ilikuwa 1.55 mm-hmm. nikitafuta niki, watu wakapandisa mm. kakuwa for 120 yes kutoka 420 mm. kumaliza wiki nyingine mbili ikakuwa 477 wow. inazaa kuzaa sasa ukaona hata utaona mtu ataweza buy off this mm. loan mm. mm. mimi nikasalenda nikainua mikono chukua gari kauswa yeah mwajiripe unaona shida gari kauswa hivyo ilikuwa waliuza uh, gari walikuwa wamechota 2019 yes mwezi wa 11 yes. tarehe 27 mm-hmm. ndio walienda na gari mm-hmm. gari yangu hiyo ndio ilikuwa mara ya mwisho mm-hmm. and that's why kutoka hiyo wakati mm-hmm. mimi naendanga kama wazimu mm-hmm. naendanga na nini na kifungo na funguo hii ni funguo ya gari hata nikiona kwa barabara naweza gurumiza na uende eh lakini ukienda nayo utakuwa umeimba unaona mbona unatembea nayo nilisidwa siwezi tembea mkono mtupu Mjumu miaka kumi sijawahi ndabi bila gari. Mm-hmm. Nimeishi kujibemba. So mimi kama sina hii funguo mm-hmm. nasikianga. Mm-hmm. Lakini kienda nayo hivi hata uniambie mtu gari iko hapo nje, mtu ataona gari yangu iko pale. Mm-hmm. Mimi naonanga gari yangu iko nje tu. Mm-hmm. Juu ikifika mahali nijiamini naweza enda miguu, ilikuwa nimekaa. Nilikuwa nimekaa hadi nitaingia matatu nilikuwa nimekaa. Mm-hmm. Na brother ile kitu inaua wanaume ni kukosa kujiamini. Yeah. Mwanaume unasikia mwanaume amekata kauli anaenda anajinyonga. Hmm. Ni kukosa kujiamini? Kujiamini. Mimi nilifika mahali hii nikaona hapana. Yes. Na hii story unajua sijawaiongea tena? Hmm. Na hiyo ni mwaka wa sita. Huu. Hmm. Na sijawahi kusema na mtu nimwambie hivi na hivi na hivi. Hmm. Lakini kuna juice nilikuwa kwa shoro. Mm-hmm. Nikaenda huko nikatoa maneno yangu. Mm-hmm. Manake inawacha kama mo, kama kitu kingine. Mm-hmm. Sasa mimi gari yangu ikaenda hivyo. Mm-hmm. 2020 January 14 ndio ilikuwa judgment ya mwisho yes. ya kanisa yeah. lakini hiyo mwezi wa 11 2019 huyo jaji alitumana akasema nimtafutie hongo ya laki moja mm-hmm. anaona kanisa ni yangu nimtafutie hongo hongo hai mimi alikuwa ametuma huyo ni secretary wake mm-hmm. mimi nikasema sasa sina pesa nimeisha mm-hmm. alikuja akasema kanisa ameipatia mwezi mmoja ibomolewe mm-hmm. go and remove that structure nikamwambia kanisa ya Mungu sio structure na sio kibanda mm-hmm. ikiisha mtakuja kufanya nini mm-hmm ni moja ikaisa kanisa ikabomolewa mm-hmm. sasa mimi mahali kuna mahali nilikuwa naweka vitu za kanisa yes. kwa nyumba ilikuwa hapo niba hiyo nyumba ilikuwa na ndeni mm-hmm. sasa nikienda kutoa vitu ili ni huyo mtu alinimulipe mm-hmm. yule mama wa 50k akakuja mm-hmm. yule walikula pesa na waki wakili na wakili mm-hmm. kijia utajua mimi ni mzaliwa aroiro mm-hmm. aliongea kikuyu ni ndedoli aroiro mm-hmm. nikashidwa anasema nini mm-hmm. kaniambia hapa ubebe kitu Viti yote akabeba akachota. Ya kanisa. E, akachota viti. Akatoka akachukua machine. Hata ile kiti nilikuwa nakalia kwa ofisi ya bishop akachukua. Yeah. Ile kioo ilikuwa kwa, kwa ofisi na jangalia nayo na, akachukua. Yeah. Akaniambia wewe ukileta pesa utafanya nini? Utachukua vitu zako. Utachukua vitu zako. Mm-hmm. Silifika mahali kanisa sikafungwa juu ya covid. Yes. Sasa wakati wa covid mm. aligonjeka siku tatu. Huyu amachota vitu zangu. Mhm. Akaonjeka siku kapi? Tatu. Akaenda. Ha? Siku tatu. Siku tatu. Na vitu zako baada Na vitu zangu ako nazo. Kijana yake tukimaliza kama huyu akisikwa kumaliza miezi mbili kijana yake akajinyonga. Pia akaenda. Sister yake naye akaanza kesi na hiyo shamba huyo watoto wake wakafurushwa huko. Sasa vitu zangu za kanisa sijui silienda wapi. Mpaka wa leo. Hapa anacheza na Mungu. Mpaka wa leo? Hmm. Mpaka wa leo. Sasa ikafika mahali aka kagari kingine kamebaki. Hmm. Nilipotoa Kiremba huko nilisa nimetoa Kiremba aje nitoa Kiremba 2019 mm. kwa sababu vita imekuwa mingi Unajua tu kwa tumefika sasa kwa kutoa so nilikuwa bado tunakuja Eh mm. sasa mimi nilikuwa tayari nimetoa Kiremba mm-hmm. nilipotoa Kiremba wachungaji wakanipigia simu mm. wakaniambia umekana hayo miaka kumi na saba tumekupatia miezi sita ukufe mm. Na mimi si kutoa anasili mimi nilitolea kanisani 
nilita mchungaji mwingine ako huko Nagureti mm. aitwa Bishop Mwelingi akakuja akaomba na akananea tukaitoa tukaiweka lakini kutoa nasiki yangu ukitoa unakuwa wazimu e, unaweza kuwa wazimu mm. ukitoa uende mambo yako na nini kilembe na kwange imebeba ndio ukitoa unakuwa wazimu Niyo, unajua iko na agano mm. uliombewa na na wachungaji hawakuwa wamejitanganya oh. Waka, wale wa mwanzo sio saa hii sasa wanatoa lakini ya mwanzo akikuombea hivi ukifunga lazima utafanya nini? Wasikizi hata pombe wanakunywa kanisani. Eh wachana nao wakunywe. Eh wachana nao wakunywe. <laughs> Siku hiyo itafika. Sasa unaona kinema mimi nikatoa. Nikapatua hmm. miezi sita nikufe. Hmm. Kwa hivyo hata ajali nilifanya 2020, 2020 na hiyo gari dogo. Hmm. Nilifanya hii e, dogo bi, nilifanya ajali kubwa kubwa sana okay. nakuru. Na no. nikaenda ina coma for two weeks. Wow. Madaktari walikuwa wanasema mimi nita naweza amuka kama nimetupa memory ama niamuke kama siongei. What? Lakini Mungu ni nani? Niliamuka nikiwa sawa. Wow. Hiyo gari niliusa ikiwa scrabble. Nilikuwa na bandi party, nikaifanya nini? Mm. Niliusa ikiwa mm. ikiwa hivyo. Sasa nikabaki bila gari, sina gari lolote, sina kanisa, ni upande matatu. Sasa nilipanda matatu. Mm. Kujiamini kupanda matatu ilikuwa shida bana. E tunaamua kuenda kupanda matri. Eh, uende town. Kufika mwezi wa saba tukakutana na COVID. Yes. Nikapimbwa na Sir John ikaonesemekana niko na COVID. Yes. Mimi nilitoroka. Sikuwa na pesa ingine nimebakisha. <laughs> Mimi nilitoroka. Nilienda kama naenda kwa choo. Nikatoroka. Hata ukulipa deni yao. Kwani kulikuwa mwana menipima. Nimepatika <laughs> ukipatikana na COVID ulikuwa unafanywa nini? Si unafungiwa huko? Mm. Milioni bili nitatoa wapi? Mm. Mimi nilitoroka. Nikaenda nyumbani. Nikaenda kujitibu na miti shamba. Asema mtu ajiokoe pia. Eh nilienda kujitibu na miti shamba. Mm. Na Mungu ni mwema nikapona. Mm. Sasa mi safari yangu imekuwa hivyo. Mm-hmm. Na imekuwa safari defu. Wewe umekuwa bishop eh? Dio. Na bishop kawaida maisha yake yanakuwa ya kifahari. Mm. Uh, maybe ulibaki labda tuseme na nyumba, mm-hmm. ukubaki na ka- gari. Mm-hmm. What about washirika? Wakati ulipigwa hizi vita, mm-hmm. gari zikaenda, chachi kaenda. Mm-hmm. Mbona huku move pale pengine mm-hmm. ujishikilie uanzie kanisa ingine? Nilikuwa ni move na washirika. Nilikuwa ni move na washirika. Yes. Lakini unaona hii kesi yote 800k? Yeah. Hakukua pesa ya mshirika. Mm-hmm. Ilikuwa pesa yangu. Mhm. Ilikuwa pesa? Yako. Juu nilipofungua kanisa Mungu alikuwa hata nilikuwa nanunua unga na patia watu, michele na patia watu. Mm-hmm. Unaona? Mm-hmm. Kwa hivyo walikuwa wanajua bishop ni mtu akona pesa. Uko na pesa. Eh. Kwa hivyo hata ulipo ukija kanisani hata kama uko na shida nilikuwa nakusaidia. Mm-hmm. Kama hujalipa nyumba nilikuwa nakuambia nakulipia nyumba. Mm-hmm. Ikafika mahali wako jua bishop pesa yake ime mm-hmm. imeisha. Mm-hmm. Nikamwambia tufanyeni hivi tushikane mm-hmm. eh, tutafute mahali pengine tukomboe yes. tuweke kani? Mm-hmm. Ile sande tulikuwa tukutane sasa tukuje ai kulikuwa vita kali juu kanisa ilikuwa na watu 120. Mm-hmm. Ikafika mahali walipoona inakuja kubomolewa. Mm-hmm. Walipo wa, wa, imechubwa mashimo. Yes. Watu six kama six wakaondoka. Wakajitoa. Wakajitoa. Mm-hmm. Wao watu tulikuwa tuna kesi nao wakaandika watu wanaweka vijana huko. Wakiona mtu anaenda kwa hiyo kanisa anaambiwa mnaenda kwa hiyo kanisa tunakuja kuichoma mkiwa ndani. Wanaweka watu huko. Wewe utakuja uta, 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 uta huko? Siwezi. Hmm? Sasa nao hao wakaingia kiburi hawataki kutoa pesa tu tutafuta nini? Na mimi nimeisha sina pesa. Nikamwambia sawa nyinyi tafuteni mkila mtu atafute kanisa mahali anaweza eh? Hiyo yeah, wakati nilikuwa na branch nyingine ilikuwa Rwai. Mm-hmm. Nikamwambia nyinyi endeni Rwai. Mm-hmm. Kuna wengine walikuwa wanatoka Rongai. Mm-hmm. Nikamwambia nyinyi kama kuna mtu ataweza kwenda Kiserian. Hiyo mm-hmm. kanisa yangu iko Kiserian ende. Kiserian. Kama kuna mtu ataweza kwenda Bilika na Isinya aende. Mm-hmm. Unaona? Mm-hmm. Lakini wakakaa hivyo. Kwa hivyo kumaanisha hata wewe mm. ungeenda kwa hiyo branch yako moja ukaa hapo. Utulie. Ungeenda branch sikatai. Mm. Lakini ujue hii branch iko na mchungaji. Mm-hmm. Hata kama ako andami iko na mchunga? mchungaji. Iko na mchungaji. Sasa utaenda kukaa nje na na huyo mchungaji hapo. Mkuu wa mchungaji wawili ama watatu kwa kanisa hiyo. Mm. Ni kanisa moja. Mtaanza vita tena. Una, mtaanza vita. Yeah. Na mimi hiyo hiyo ilikuwa headquarter. Kwa hivyo nikikuwa na na kongomano na waita wote headquarter hadi kuota wanakuja hata wakikaa huko wiki mzima tukiomba hakuna shida hizo kanisa ziko paka leo eh hizo ziko then uh-huh. maanishe nafua kushike mkono kama wa pastor wako wadogo sasa kumamini. kanisa silianguka uh-huh. wakati wa covid oh. wakati wa covid si unajua kanisa silifungwa 
washirika wengi wakatawanyika wengine wakarudi manyumbani wengine wakakaa hivi unaona mm. sasa huyu mchungaji na hakuna mahali pengine alikuwa anategemea alikuwa anategemea hiyo kanisa mm. kweli atakushikilia wewe ngumu akikuja akipata kama amepata elfu moja kanisani mm. fungu la 10 ni mia moja mm. saa hii ile Kenya tuko leo mia moja utanunua nini hata unga itoshe hata ngiri moja utanunua nini mm. hmm? sasa niwaje vibarua zako mimi nikaanza nikaingia kuusa hii kuusa saba mm -hmm. unaona nikaingia kuusa manyumba hata saa hii kuna manyumba na usa okay. lakini kusema upate mshika, mteja mmoja mm. utakaa na ukimpata mtakuwa kama buruka mko buruka kumi. utafikiwa na elfu tano elfu kumi. hiyo ndio nilipeleka mtoto naye secondary wow. na amesoma amemaliza form 4 last year wow. na alikuwa boarding maisha haijakuwa rahisi yeah maisha haijakuwa rahisi kwako mm. now uh, now that hauko na charge na mm. uko hivyo unafanyanga nini kando na nyumba uh -huh. na ubroka mm -hmm. nyingine uko maybe u, kuna kitu kingine unafanya bado naendelea kuhudumu yeah. na kuhubiri wapi mahali nimeitwa naenda hata mm -hmm. wachungaji wangu wakisikia wakiona waki wakiombea mtu waone huyu mtu mm. mambo yake inataka mchungaji mm. wananiita naenda mimi na muombea kuna facebook kuna mm -hmm. tiktok uh -huh. wewe usianze online okay Sijakataa kuanza online mm. lakini kwanza changamoto kubwa ni simu. <laughs> Kale ka simu niko nako. <laughs> eh bwana tunulia pale. Hebu pende hiyo namba hapo kwanza. Hiyo simu niko nayo. Mm. 0711 yeah. 88 yes. 58 mm. 97. Tena rudia. 0711 mm. 88 yes. 58 yeah. 97. Hiyo ni kwa wale tu wenye wamefeel pasta na wana feel wa bless. Ama maybe uko maybe pahali ulifanikiwa ama wakati mliachana Mungu alikubariki ukiwa huko na unashindwa anga akawa wapi ndio huyu namba yake maybe uko nayo ama umetafuta anga ndio hiyo fanya jambo pasta akuwe sawa eh sasa unaona yeah. mm. sasa facebook niko yes lakini tiktok kuna kaingia kale ka simu kaanza kuhanga hata sahi niko tiktok lakini sijawahi kuweza sijaenda live uko na followers niko na followers lakini unaona sasa simu ina hang lazima kwanza ukue commitment for that kuna watu wamekosa imani na pasta sasa uh -huh. kwa sababu ya zile vituko uh -huh. mnafanya kanisani uh -huh. na kidogo tu hapo nyuma uh -huh. umesikia nimekuuliza about ma maandiko uh -huh. kuna maandiko kuna maandiko pasta sio wanaitumia uh -huh. ku threaten Uh -huh. Christian ama waumini. Uh -huh. Unapata hao waumini uh -huh. wanafanya vitu crazy. Unapata wanaenda hapo kukuwa pua, uh -huh. wanatoa pesa zao, uh -huh. wanatoa hizo mafungu la kumi sadaka. Uh -huh. wa, sasa venye unasema unasaidia, uh -huh. wanapata wakiwa na shida uh -huh. nyinyi muwasaidie. Uh -huh. Unaona? Mwishoe uh -huh. wanakuwa frustrated kwa sababu na church uh -huh. kwa sababu ya waumini. Uh -huh. Mnafanya vitu ambazo yani sasa hii mmejiingiza kwa Illuminati nini? Uh -huh. Now, wewe uh -huh. ni nini? Mtu anaweza kuangalia sehemu huko tofauti nayo. Okay, mimi kuna kitu moja yes. kwa sababu moja hata kuna mahali pengine nimefanya so juzi. Mm. Na mwezi wa December 27 mm. kuna madamu alikuwa ameuzwa na bishop. Mm -hmm. Alikuwa ameuzwa kwa devil worshiper. Na hiyo hiyo aliifanya omereli ya show na akaifanya mm -hmm. na akaenda huko na akapatikana akiwa na shida mingi sana. Mm -hmm. Sasa mimi nikatokea pale na nikaombea huyu madam. Yes. Maana yake alikuwa amefanya ajali tatu. Ali, mi ni kimujua alikuwa na magari yake ilikuwa imeisha ametupiwa hiyo maroho sasa mimi Mungu ameniweka pale nikutane na mtu kama huyo nimwambie shetani illuminati freemason haina nguvu tuombe Mungu tuvunja vunje hii ufalme maana yake sijawahi na mia miungu zingine but ziko but ziko mingi sana hata wachungaji wamebeba wako nazo wanataka nini wanataka watajirike wanataka waende na magali makubwa makubwa kuwa famous wanataka kuwa famous umefungua kanisa juzi kanisa iko na iko na watu kama elfu kumi. hata Yesu na yeye alihubiri sana huku huku duniani mm. alikuwa na followers alimalizia akiwa na followers 11 maana yake wa 12 alimsaliti Judas <laughs> si ni kweli kweli <laughs> unaona mm. so hata wewe ukienda kuingia mahali kwa kanisa lazima kwanza ujiulize mm. background iko na muna gani ya hiyo kanisa hii background mm. sasa mimi nimekuanzia idanga mm -hmm. ukiulizia idanga na ninajua watu wa idanga wata, wa, 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 yeah. wata comment hapo mm. wasembe huyu alikuwa anavaa ngunia huyu alikuwa hivi watu wa Modoro watasema watu kule kwingine watafanya nini watasema hata kuna mtu mwingine alinuliza na yule Mungu ulikuwa unaomba anakunenea hako ndio hata saa hii anaongea hata saa hii anafanya nini mm. anaongea kuteseka ni kwa muda yeah. kuteseka ni kwa muda na kwa sababu sijawahi zijanganya na hizi maroho hakuna mm. mahali wanda nipeka 
Hakuna mahali? Watakupeleka. Watanipeleka? Yes. Wao wenyewe ndio watakuja kukonda na utaendelea kukonda. Kwa hivyo kama unaona pasta ile maneno anafanya, mm. unajua Bibi ni asema ya kwamba sio wote wa mwitao bwana bwana mm. wataulidhi ufaru wa mbinguni. Kweli. Kuna wengine watakuwa wanasema tulikuwa tunafukuza mashetani na jina yako lakini atawaambia tokeni kwangu siwajui nyinyi wa nafiki nyinyi wazizi mlikuwa mnafanya dhambi dhambi unaona mm. kwa hivyo kwa baba hakutakuwa ati huyu alikuwa pasta mm. si zote tutahukumiwa na kila goti itapigwa mbele ya Mungu useme ulifanya hii kwa nini ulilaani mshirika kwa nini manake wako na power ya kulaani lakini hata ukilaani jua mbinguni umeandikiwa kesi na utajibu ndio mm. wako na wanalaani wako na wanafanya yote mm. lakini kwa Mungu utaandikiwa unapata mshirika wa kanisa lakini mashida zenye mashida inamuandama mm. kwa sababu ukitoa fungu uko kwa wrong mm. altar yes ukitoa fungu yako ya kumi badala ubarikiwe unaendelea kwenda chini kwenda chini kani biashara unafunga kama ni biashara unafunga mimi najua ukitoa fungu la kumi bibi anasema ya kwamba yeah. nita nitakuondolea zige nitakuondolea chote nitakuja nikubariki mm. na baraka mingi mpaka baraka yako itose pa ikose pa kutoshe pa kuweka mimi nilipobarikiwa kuna bishop mlishika na nikabariki huyo bishop alikuwa anaishi my bishop mwenye ameniteua mm. alikuwa anaishi kwa proti mimi mm. nilimpatia 800k akaenda akanunua shaba na akajenga kwa nini? Mm. Kwa sababu nimetoa fungu la ku? Fungu la kumi. Fungu la kumi. Hiyo fungu la kumi nitaishi ku, ku, kuongea. Hata hata kana kwamba mambo mengine ilikuja ikapita, akaanza vita hata yeye. Yes. Mimi sina shida. Ukibariki umebali? Umebariki. Na kuna kitu kingine itakuambia. Yeah. Kile Mungu amebariki awezi laani. Kweli. Mimi nawaambia walibomoa madhabau, lakini hawakubomoa kiliko kuwa ndani yangu. Ndani yako. Chenye kilikuwa ndani yangu kiko. Mm. Manake ndise mba huyo huyo madam ni mfanyia deliverance Mungu akamuokoa saa hii ameanza kurudi kwa huduma yeah. na alikuwa anaisha kwa hivyo usijali na wao watugaji wanafanya hivyo kuna wale wamekuja juu ya tubo zao yeah. sio kwa sababu ya hizi kondoo wamepatiwa mm -hmm. wapeleke kwa Mungu wamekuja juu ya kule washi washibe wanaanza kufake miracle don't fake miracle wana fake miracle kwa sababu gani mm -hmm. watataka tu kuwa famous hiyo mm -hmm. yote inakuja inapita na ndio biblia ilikuwa imetabiri mm -hmm. kutatokea manabii wa uongo kutatokea wachungaji wa uongo mtawajua mm -hmm. muta muta kwa matendo yao. yao ndio kuna mtu ambaye anatuwatch tukimalizia mm -hmm. ndio na mimi anasema pastor umeniguza sana eh. mimi unge, un, ungetaka mimi akufanyie nini ama nini sasa unataka ufanyie ndio rudi kwao okay mimi chenye nataka yeah. nataka kama kuna mtu ako na uwanja mm -hmm. nataka kurudi kuhubiri hata mm -hmm. kitengera mm -hmm. mungu ameniambia amenipatia miji miwili So, kwa saa hii amenipatia miji miwili mm -hmm. amenipatia gedhurai mm -hmm. gedhurai Mungu anakuja kuikomboa mm -hmm. na amenipatia kitengera mm -hmm. unasikia mm -hmm. kwa sababu hivyo ndivyo kuko nataka uwanja kama kuna uwanja mtu anaweza lease pale mm -hmm. na ujue vitu ilichotwa sina viti so, sina machine naanza from zero yes. kwa hivyo kama uko hapo na unaweza sema hii fungu yangu ya kumi hii wakati napatia mchungaji ainue kanisa yes. mimi nitafurahia mm -hmm tu niinuke nianzie kanisa hiyo ingine Mungu alikuwa ameniambia ninunue viti kwanza yes. hata saa hii Mungu ameniambia ninunue viti la machine yes uwanja ataonekana mahali tutaenda we nunua tu viti na, na machine we nitakuonesha mahali utaenda mm -hmm. unaona mahali uwanja ita, viti itakujia yes. na machine yes. ipo uwanja itakujia maana yake hata ukipata uwanja saa hii mm -hmm. sina kiti ya kukalia yes. watu wataenda kukalia wapi yes. sina machine ya kuhubiri mm -hmm. na hii kanisa ingine inahubiri na machine yeah. mimi itafanya nini na nilikuwa na machine ya 300k ilienda hivyo Mnyonge ana mwenyewe. Pole pole pasta. Ndio. Uh, na kwa wale washirika ambao wamepoteza tumaini na pasta, usinaweza waambia nini? We umetupoteza tumaini na pasta. Jua pasta hata kupeleka mbinguni. Ukiona pasta anaanza kukuambia hii mambo, hii mambo, hii mambo. Makanisa yeah. ni mengi. Yeah. We muondokee na uenda kanisa nyingine. Yes. Sio lazima ukae kwa hiyo kanisa anakuambia ya roho, ati anakuambia akupake. Uliona mwingine anapaka mtu mavuta mwili yote. <laughs> ati ni deliverance. Hakuna deliverance aina hiyo, yeah. tafadhali. Mm. Na ndio unaona saa hii Max Dead ime Ja. kwa sababu kumekosekana muhubiri mmoja asimame aite Mungu ajali sisimame mm. unaona mvua inanyesa siku ya kwanza unasikia imepeleka watu mm. manake Mungu ako na chukizo na wale ambao wanatenda hiyo mambo mm. kuna takikana mchungaji asimame aombe hii mambo ishe mm. hata hata our president ajue kuna takikana kuitu wachungaji ambao hawajainamia miungu manake hata wale wameinamia miungu bado wanaenda huko ndio mm. unaona kila siku unasikia kuna accident inatoka wapi mimi Mungu anilikujia akaniambia mbu simama na uombe hii accident mm. devil worshipers hai wako kazini ndio wanaanguza magari kwa barabara unasikia pale kuna black spot black spot si hiyo wanakunywa damu 
lakini yangu hawezi kunywa mimi yangu ni kali mimi damu yangu ni ka yako ni kali yako ni kali wakikunywa watakonda kama uko na na Yesu ndani yako ujue damu yako ni kali shetani hawezi kunywa yes hata mjaribu binu zote na hata kupata kama uko kanisani unaona mchungaji wako anakuambia mzini mfanye hivi we muondokee sio brother yako ama sister yako wewe ondoka enda kanisa ni mingi hata enda uingie hiyo hiyo ambotaratara uingie na na uhudumu Mungu wako kila mtu ameweka rohoni mwake ndicho kitamuongoza ikikubaliwa ulithi ufalme wa mbingu kikataliwa uende Johanamu kuna mtu pale anasema eh na pasta naweza pata ukuje uniombe ama tuombe pamoja patiana namba nyingine tena wacha nikupatie namba ni hiyo tu nimepatiana yes 0711 yes Double eight, yes. Fifty eight, yes. Ninety seven. Zero seven eleven, yes. Double eight, yes. Fifty eight, yes. Ninety seven. Yeah. Iyo ata ukipiga ukienda taka kununua viti. Yeah. Machini utanipata na yo. Yes. Nae mukata kiwanja utanipata na yo. Yes. Sasa ukitaka unaweza hapa. Enda Facebook utafuta Imanuel Beneka. Yes. Utanipata hapo. Yes. Ukitaka kunitafuta huko YouTube. Yes. Niko Senior Bishop Imanuel Beneka. Mm. Utanipata hapo. Yes. Na tuta communicate mm. na utanipokea vizuri. Mungu akubariki na kutendea mema. Pasta. Shukrani kwa kuja kwa show ya KG Mtoto wa Mungu TV. Nimefurahia sana maana leo tumeleta at, at least story tofauti. Na lakini mimi sasa nimeona nitamtafuta tena. Tuongelee sasa uh, mambo na spirit yani uh, uh, devil worshipers. Je, tuseme hivyo ama dark spirits. Kwa sababu ziko na zinasumbua watu sana. Ziko na watu wengi wameingia na wengine hawajui kama wameingia. Mko kanisani ambaye mliingizwa na mjui venye tu amesema yule sister ambaye aliingizwa na mchungaji bila kujua. So maybe hata hivi tuzako aziende sawa venye anasema tu aziende sawa. Unajipata una, unafanya vitu crazy, unachukia watoto, unapata unachukia bwana, unapeta sana pasta kuliko bwana. Hizo vitu tutakuja kuongelea. Mtamtafuta kwa part nyingine tuongeleza sasa hizo peke yake. Asha peana story, story ya maisha yake, alizaliwa wapi na venye nataka tumfanyie. Amesema hivi, kama unaweza nunua kit, hata kama ukinunua viti tano, ako ready kuweza viti tano. Hata kama utanunua viti kumi, ako ready kuzipokea. Maana ukinunua kumi, mwingine tatu, mwingine kumi, hivyo hivyo tutafikisha hizo viti anataka. Maana unanunua kulingana na uwezo wako. Usiseme ah, sasa amesema viti mia moja na mimi siwezi nunua mia moja. Ah, wacha wa moja wanunue. Wewe nunua zenye unaweza. Na kama sio lazima unue kitu ulete. Unaweza mtumia yeye mwenyewe atanunua hiyo kiti yenye anaona inafaa. Unaweza msema pasta mimi nanunua speaker moja ama mic mbili ama nataka ninunue pasta nikunulile kiti yako pale ofisini ama useme pasta sasa nataka maybe uwanja iko wacha ukuje nikuonyeshe mpigie simu kwanza namba ambazo zime hata nataka utupe hii fungu uende na nyingine eh eh <laughs> nataka pasta utupe hiyo kiti sasa tukupe sasa nyingine fanya hivi chukua namba yako ambayo amekupea pale na pia ndio hizo tumeziweka hapo zinapita hapo kwa screen ama kwa laptop yako ndio hapo chini na pia tumeipini hapo chini kwa comments chukua ongea nena kama unataka maombi pia naweza fanya maombi ya hewani sio lazima akuje kwa kanaweza kufanya ya hewani mnaweza omba kwa simu pia usidhani ya simu sio ya nguvu Mm-mm. bora tu mko connected itafanya kazi so mtaongea mtaombeana na kama unataka maybe kuna kitu na kusumbua sana akuja bomoe hiyo madhabao kwa boma ako ready utaka tu gari mafuta hata kama ana gari utaka gari mafuta atakuja gari ziko kuna taksi kuna nini atakuja na ataomba so wacha tu support mtumishi maana yeye ni mtumishi wa ukweli kuna wa uongo na wa ukweli nimesikia nasema nini biblia inasema mtamjua kutokana na matendo yao matunda yao let's support him asimame tena na mtabarikiwa sana thank you for watching manzeni mefurahia sana